இந்த ப்ரெஸ் மீட் முக்கியமாக எதுக்கு அப்படின்னா இது நாங்கள் மருதுக்காக நடத்துகிற ஒரு ப்ரெஸ் மீட் இது தொண்ணூத்தாறு படத்துக்காகவோ இல்லை எனக்காகவோ அதுக்காக கிடையாது இது முக்கியமாக மருதுக்காக ஏன்னா மருது மேலே சில அது குற்றச்சாட்டுன்னு கூட சொல்ல முடியல அது ஒரு மாதிரி எனக்கு சொல்ல தெரில சரியான வார்த்தை தெரில எனக்கு அப்படி பேசியிருக்காங்க அந்த இன்டர்வியூ ரெண்டு இன்டர்வியூவும் நீங்கள் எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ அதுக்காக தான் மெயினாக அது வச்சுருக்கோம் சரி இது இப்போ உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி உங்கள் உங்களில் பல பேருக்கு வந்து தெரிஞ்சது வந்து இந்த இந்த ரெண்டு இன்டர்வியூ அதாவது சுரேஷுங்கிறவர் தனியாக கொடுத்த ஒரு இன்டர்வியூ அப்புறம் சுரேஷ் அவர் கூட பாரதிராஜா சார் கொடுத்தேன் இந்த ரெண்டு தான் உங்களுக்கு முக்காசி பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி ஒன்று நடந்தது என்னென்னா இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகி ஃபஸ்ட் வீக்கே ஒரு அது தெரில அது ஃபேஸ்புக்காக ட்விட்டரானு எனக்கு தெரியல ஃபேஸ்புக் சாரி அதில் ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் ஒன்று போட்டிருந்தாங்க அதில் இருக்குது போட்ட ஒரு பேர் வந்து விச்சு அவர் வந்து போட்டிருந்தார் அதில் என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா இது என்னுடைய கதை இதை வந்து நான் நந்தகோபாலுக்கு வந்து அதாவது எங்கள் ப்ரொடியூசர் அவருக்கு வந்து ஃபோர் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்னது அதை வந்து என்கிட்ட கொடுத்து அவர் எடுக்க சொல்லி நான் எடுத்துகிட்டதாக அவர் சொல்லியிருந்தார் இது ஒரு குற்றச்சாட்டு ஒரு கேமராமேனால் எப்படி டைரக்ட் பண்ண முடியும் எப்படி எழுத முடியும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை அவர் இதில் வச்சுருக்கிறார் அது என்ன கேள்வின்னு தெரில ஏன்னா இதே தமிழ்நாட்டில் தான் பால் மகேந்திரா சார் வந்து எழுதியிருக்காரு எடிட் பண்ணியிருக்காரு டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு எல்லாம் கடைசியாக நடிக்க கூட செஞ்சுருக்காரு சரிங்களா ஸோ இப்படி ஒரு கேள்வியை அவர் கேட்டிருந்தார் அதுக்கான ஒரு பதில் இதில் இருக்கு நான் இவ்வளோ நாள் என்ன எழுதியிருக்கேன் என்னென்னலாம் எழுதி அதுலேருந்து இந்த நைன்டி சிக்ஸ் வந்ததுங்கிறது எல்லாத்தையுமே இதில் வச்சுருக்கேன் அது ஒரு பாயிண்ட் அடுத்து அது அப்போ அவர் வந்து அவர்கிட்ட இந்த கதையை திருடிட்டேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருந்தாருன்னா அப்புறம் இது யார் அப்போ நான் நான் ரெண்டு பேர் வீட்டில் பூந்து திருடனா அது என்னோடய முதல் கேள்வி அவர் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த படம் வெளியில் வந்த உடனே ஆரம்பிக்கிறாங்க அதாவது படம் ஹிட்டு அப்படின்னு தெரிஞ்சோன்னே அந்த கேஸ் ஆரம்பிக்குது அடுத்து இந்த கேஸ் எப்போ ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் நல்லா இருக்குது இதோட தெலுங்கு ரைட்ஸ்லாம் வந்து தெலுங்கில் ரீமேக் பண்ணுறதுக்கு பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னோடனே இந்த கேஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது என்னுடைய கேள்வி என்னென்னா ஒருத்தர் கதையை திருடிட்டாரு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் முதல்ல எதை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவீங்க அவங்களோட கதையை தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க இது என்னுடைய கதை இந்த கதையும் அந்த கதையும் ஒரே மாதிரி இருக்கா செக் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கதையை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க இவராக இருக்கட்டும் அந்த இன்டர்வியூவில் பேசின அந்த சுரேஷாக இருக்கட்டும் இதுவரைக்கும் கதைன்னு ஒரு விஷயத்த கொண்டே வரலை சரி அதில் அவங்களுக்கு என்ன கஷ்டம்னு எனக்கு தெரியல பட் நான் அப்படி இருக்க முடியாது ஏன்னா இதில் ரொம்ப அதுவும் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகி துளி கூட அதை என்னால் என்ஜாய் பண்ண முடியல இந்த படம் இந்த இந்த வெற்றியை வந்து என்கிட்ட நிறைய பேர் வந்து சொல்லும் போது எனக்கு அது உள்ளே போக மாட்டேங்குது ஏன்னா இங்கே ஹிட்டுங்கிறாங்க ரிப்பீட் ஆடியன்ஸ் வராங்கங்கிறாங்க நாலாவது வாரம் ஸ்க்ரீன்ஸ்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்கங்கிறாங்க கேரளாவில் அப்படி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ரெண்டு லாங்குவேஜில் ரீமேக் பண்ண சொல்லி கேட்டுட்டு இருக்காங்க இவ்வளோ ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்கும் போது எனக்கு அதில் துளி கூட சந்தோஷம் இல்லை காரணம் இந்த மூணு பேர் தான் ஏன்னா ஒரு அக்யூசேஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் கொஞ்சமாவது நியாயம் இருக்கணும் ஏதோ ஒரு ப்ரூஃப் கொடுக்கணும் எந்த ப்ரூஃபுமே இல்லை அப்படின்னா எனக்கு அது அப்புறம் எதுக்கு ஏன்னா அதை அது மீடியாலையும் வருது அந்த மீடியாவில் வரும்போது அந்த மீடியாவில் அட்லீஸ்ட் அந்த கொஸ்டின் கேட்கணும் ஏன்னா நான் நல்ல வேலை ஒரே ஒருத்தர் அதை பப்ளிஷ் பண்ணாருன்னு நினைக்கிறேன் அந்த இது எனக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆன சர்டிஃபிகேட் ஐ திங்க் விகடன் நினைக்கிறேன் அவங்க அவங்க போட்டிருந்தாங்க பட் அந்த ரெண்டு இன்டர்வியூலையுமே அந்த விஷயத்த சொல்லவே இல்லை பவுன் ஸ்கிரிப்ட் பவுன் ஸ்கிரிப்ட்டுங்கிறாங்க பவுன் ஸ்கிரிப்ட் கிடையாது அது ரெஜிஸ்டர்ட் ஸ்கிரிப்ட் அது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஏப்ரலில் ரெஜிஸ்டர்ட் ஸ்கிரிப்ட் சரி இவங்க எந்த டீட்டெயிலையும் கொடுக்கல கொடுக்காததுனால கடைசியில் என் பிள்ளை என்னுடைய தான் அப்படின்னு நான் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய ஒரு கேவலமான நிலமை அது இந்த நிலைமைக்கு தள்ளிட்டாங்க அதனால் நான் பண்ணுறேன் உங்களில் யார் வேணாலும் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க ஆரம்பத்துலேருந்து வந்துடுறேன் இதெல்லாம் கைப்பட எழுதுனது ஹேண்ட் ரிட்டன் என்னுடைய ரஃப் ட்ராஃப்ட்ஸ் இதை எழுதி முடிச்சுட்டு சேதூட்டை தான் போய் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கிரிப்டை சொன்னது அதாவது பாலாஜிகிட்ட சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் படத்தில் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி சொன்னது சேதூட்டை தான் அதில் வந்து சொன்னது ஃபேர் பண்ணி ஹேண்ட் ரிட்டன்
இது கைப்பட எழுதினது ஒரு டைரியில் எழுதினது அவ்வளோதான் இதை எடுத்துகிட்டு தான் சேது த்ரிஷா நந்தகோபால் சார் எல்லாத்தையும் சொன்னது எடுத்துகிட்டு போய் தான் சொன்னது அதுக்கப்புறமா ரெண்டு பேரும் எல்லாம் ஓகே படம் டேக் ஆஃப் அப்படின்னு ஒன்று சரி இதுக்கப்புறமா ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஒரு டிஸ்கஷன் வச்சு இதில் ஏதாவது லாஜிக்கல் மிஸ்டேக்ஸ் ஏதாவது இருக்கா ஏதாவது கரெக்ஷன் பண்ணுமா ஃபைன் ட்யூன் பண்ணுமா அப்படின்னு ஒரு டிஸ்கஷன் வச்சோம் அதில் வந்து அதில் குமார் ராஜா சார்ட்ட சொன்னேன் அப்புறம் எங்கள் வீட்டில் நடந்த டிஸ்கஷனில் பாலாஜி பக்ஸ் சரஸ் கேமராமேன் சரஸ் எல்லோரும் வந்திருந்தாங்க மருது வந்திருந்தாப்பில் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் வச்சு டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்தாச்சு ஸ்கிரிப்ட் அதோட இது இங்கே இருக்குது டிஸ்கஷனுக்கு எடுத்த காப்பீஸ் இதெல்லாம் அந்த ஸ்டேஜில் இருந்த இது இதுக்கு இந்த டைம் நடக்கும் போதே அப்ளை பண்ணியாச்சு அதாவது நான் சொல்கிறது டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் டிசம்பர் ஃப்ளட்டு வந்தப்போ தான் நான் அந்த கதை எழுதினேன் பல இன்டர்வியூஸில் சொல்லியிருக்கேன் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த ஃப்ளட்டு வரும்போது எழுதி முடித்து ஜனவரி மாதம் சே விஜய் சேதுபதி தான் நான் கதையை போய் சொல்கிறேன் ஸோ அவர் ஓகே அப்படின்ட்டாரு அதே மாதம் ப்ரொடியூசர்ட்டையும் சொல்லியாச்சு எனக்கு கம்பெனியும் ஓகே ஆயிடுச்சு ஃபெப்ரவரி மாதம் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஃபெப்ரவரி த்ரிஷாட்டை சொல்லியாச்சு ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் இஸ் செட் இந்த கண்டிஷனுக்கு அப்புறமா தான் டிஸ்கஷன் நடக்குது டிஸ்கஷன் நடக்கும்போது நான் ரைட்டர்ஸ் யூனியனில் அப்ளை பண்ணிட்டேன் மெம்பர்ஷிப் அண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃப்ரெண்டுத்துக்கும் அப்ளை பண்ணியாச்சு பண்ணி அதில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணது தான் இது சீல் இருக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் இதுதான் அந்த ஸ்கிரிப்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணது இதில் நீங்கள் கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னாலும் தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஏப்ரல் சரிங்களா ஏப்ரல் ஏப்ரல் மாதம் எனக்கு ஏன்னா அது அவங்க ஒரு டைம் எடுத்துப்பாங்க கொடுத்த உடனே அவங்க அதை என்னை பற்றியும் வெரிஃபை பண்ணுவாங்க ஸ்கிரிப்டிங் எல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா அவங்க எனக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க கொடுக்கும் போது உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு சீல்டு காப்பி ஒன்று கொடுப்பாங்க அவங்களே அதில் சீல் வச்சு ஒரு காப்பி ஒன்று கொடுப்பாங்க இதுவும் கைக்கு வந்துடுச்சு இது அதில் இந்த இந்த இதில் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார் இவர் எப்படி டைரக்ட் பண்ணுவார் கேமராமேன் எப்படி இதாக வருவார் தெரில அதுக்கு என்ன பதில் சொல்லணும்னு தெரில எனக்கு பட் இந்த படம் எனக்கு தெரிஞ்சு அட்லீஸ்ட் பாதி பேராவது பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நைன்டி சிக்ஸ் அதில் ஒரு சீக்வன்ஸ் வரும் அந்த பையன் வந்து ஏதோ கடன் பிரச்சனை இருந்ததுனால ஊரை விட்டு போயிட்டான் அப்படின்னு ஒரு வரும் அந்த ஊரை விட்டு போன பிறகு என்ன நட நடந்தது அவனுக்கு அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் முன்னாடியே ஒரு குறு நாவல் ஷார்ட் நாவலாக எழுதின ஹேண்ட் ரிட்டன் இது இது ஒரு ஷார்ட் நாவல் இது படத்துக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் கிடையாது இந்த சீனே அதில் வராது ஆனால் அந்த அந்த ஊரை விட்டு போன அப்புறம் என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறது ஒரு நாவலாக எழுதிருந்தது ஸோ நான் எனக்கு எழுத தெரியுமா அப்படிங்கிறதுக்கு அது ஒரு இது என்னுடைய கவிதைகள் தொகுப்பாக நான் இது பண்ணது இது இதுலேயுமே அந்த ஸ்கூல் டேஸ் பற்றின கவிதைகள் இருக்கும் யார் வேணாலும் வந்து பார்த்துங்க இதுக்கு இப்போ உங்களுக்கு சா சாட்சி வேணா பாவம் அவருக்கு உடம்பு சரில்ல பிரபஞ்சன் சார் வந்து இதை படிச்சிருக்கார் வேணா போய் கேட்டுங்க நான் எல்லாத்துக்கும் சாட்சி வேணும்ல அதுக்காக ஸோ இது இதுக்கு பேர் தான் ப்ரூஃப் இது என்னுடையது அப்படிங்கிறதுக்கு இப்படி தான் நான் ப்ரூவ் பண்ண முடியும் புரியுதுங்களா இது என்னுடைய இது வரைக்கும் உள்ள ஒரு வாதம் அஃப்கோர்ஸ் இதுக்கப்புறம் அந்த ரெண்டு இன்டர்வியூவில் அவங்க பேசுனது மேலே எனக்கு சில சந்தேகங்கள் இருக்குது எனக்கும் சில குற்றச்சாட்டுகள் இருக்குது அதை நான் பேசுகிறேன் அதை அதுக்கப்புறம் பேசுகிறேன் பட் என் தரப்பு வாதம் இதெல்லாம் தான் அதை நான் உங்களுக்கு நான் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டேன் உங்களுடைய கேள்விகளை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுங்க ஏன்னா இதில் எங்கள் தரப்பில் முதல்ல நாங்கள் சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லிடுறோம் ஏன்னா அதிலே பல பதில்கள் உங்களுக்கு வந்துடும் அதுக்கப்புறமா மற்றதை நம்ம பேசலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒன்னேன்னு சொல்லிடுறேன் நான் என்னோடய எவிடென்சஸ்லாம் நான் வச்சுட்டேன் பட் அவங்க கொடுத்த எவிடென்ஸில் எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் இருக்குது அது மேபி நீங்கள் எனக்கு ஆன்சர் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு தோணுது ஏன்னா எவிடென்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு சில ஸ்டில்ஸ் காட்டுறாங்க ரோடு ஸ்கூலோட கேட்டு அப்புறம் ஒரு தெரு ஒரு ஓட்டு வீடு அப்புறம் டிசைன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று காமிச்சாங்க அது எனக்கு தெரியல என்னென்னு ஏன்னா தொண்ணூற்றி ரெண்டுன்னு பேர் வச்சேங்கிறாங்க ஆனால் காமிக்கிறது வந்து பால் பாண்டி என்ற பாரதி பால் பாண்டி என்ற பாரதி அவர் சொன்னது வந்து ஆனால் பாரதி என்ற பால் பாண்டின்னு சொல்லிட்டு காமிச்சதில் பால் பாண்டி என்ற பாரதின்னு ஒன்று இருந்தது இது என்னுடைய இது சரி இது அவங்களுடைய எவிடென்ஸ் இது எப்படி எவிடென்ஸ் ஆகும் ஏன்னா கதையை திருடிட்டோன்னு சொல்கிறாங்களா லொக்கேஷன் ஸ்டில்ஸை திருடிட்டோன்னு
நைன்டி சிக்ஸுங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் நாங்கள் டைட்டிலே நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம் அப்புறம் தொன்று தொட்டு அதை பற்றி நியூஸ் வந்துகிட்டே இருந்தது அப்புறம் டீசர் வந்தது ட்ரெய்லர் வந்தது பேப்பர் ஆட் வந்தது எல்லாத்துலேயும் நைன்டி சிக்ஸ்ன்னு வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது இன்னொன்று இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எழுதும் போது கூட ஒரு மூணு ரைட்டர்ஸ் ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறாங்க இதை வந்து இன்ட்ரோவல் வரைக்கும் சொன்னப்பவே அவர் பரதராஜா சார் வந்து கட்டி பிடிச்சி பாராட்டினார் அப்படின்னு ஸோ இவங்க எல்லாருக்குமே இந்த கதை தெரிஞ்சிருக்கணுமே மொதல் விஷயம் எல்லாருக்குமே இந்த இந்த கதை இப்படி ஒரு கதை இருக்குது நைன்டி 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 சிக்ஸ்னு வரும்போதே அவங்களுக்கு அது இது பண்ணியிருக்கணும் பட் எதனால் எந்த இந்த இந்த ரெண்டு இதுலேயுமே அவங்க எந்த மெட்டீரியலையுமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணலை இதுதான் கதை இது அட்லீஸ்ட் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா எனக்கு அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு எங்கிட்ட காசு இல்லைங்கிறார் அந்த பிரச்சனைக்கு அப்புறம் வருவோம் கண்டிப்பாக ஏன்னா அந்த இதை பற்றி கொஞ்சம் விழாவரியாக பேசணும் மெயில் பண்ணியிருப்பாங்களே அதுக்கு ஒன்றும் காசு காசு ஆகாது மெயில் பண்ணல எதுவுமே பண்ணல எந்த ஒரு ஆதாரமும் இல்லாமல் வந்து பேசுகிறாங்க ப்ளஸ் பேசும்போது அந்த ஆதாரத்தை நீங்கள் காமிச்சிங்கன்னா அது ஏதோ தூரத்துலேருந்து காட்டுறாங்க ஆனால் முதல் தர ஒரு ஆதாரத்து மேலே ஒரு பேனிங் ஷாட் வந்தது நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன் அப்படி வருது அது அப்படி காட்டுறாங்க நான் அப்படியா காமிச்சேன் இப்படியா காமிச்சேண்ணா இப்படின்ட்டு தூக்கி வச்சேண்ணா நான் கீழே இருக்க வந்து பார்த்துக்கங்கன்னு தானே சொல்கிறேண்ணா அப்படி தானே காட்டணும் எனக்கு அது புரியல அட்டண்டன்ஸ் ரெஜிஸ்டர் ஃபோட்டோ எடுத்து காட்டுறாங்க ஸ்கூல் டேஸ்னால் அட்டண்டன்ஸ் எடுப்பாங்க ப்ரேயர் நடக்கும் யூனிஃபார்ம் போட்டிருப்பாங்க படிப்பாங்க இது ஒரு டீட்டெயிலாக எனக்கு தெரியல எந்த ஒரு டீட்டெயிலும் இல்லாமல் வந்து அங்கே பேச பேசும்போது அதுக்கு ஒரு கவுண்ட்ரு இதே இல்லை எனக்கு சரி பேசிட்டு போன அப்புறமா அது என்னை கூப்பிட்டு கேட்கணும்ல அதுவும் இல்லை இதுக்கு தயவுசெய்து உங்களில் யாராவது எனக்கு ஒன்று கடைசியில் கேள்வி நேரம் வரும்போது எனக்கு கொஞ்சம் யாராவது எனக்கு பதில் சொல்லுங்கள் இது இது இப்படி தான் அப்ரோச் பண்ணணுமா இவ்வளோ எனக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் எனக்கு அது என்னோட வருது ஸோ என் தரப்பில் நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் நான் சொல்லிட்டேன் இன்னொன்று மருது மருது நானும் கிட்டத்தட்ட இதுலேருந்து படிக்கிறோம் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் ஒன்றா படித்தோம் அதுக்கப்புறம் தொடர்ச்சியாக பல என்னுடைய முதல் படம் நான் கேமராமேனாக ஒர்க் பண்ண படத்தில் அவர் அசோசியேட் டைரக்டர் பாலாஜி அதில் ஒர்க் பண்ணாப்பில் பல ப்ராஜெக்ட்ஸ் இது மாதிரி ஒன்றா ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் அவர் ரெண்டு படங்கள் பண்ணியிருக்காரு ஒன்று சென்னை உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இன்னொன்று அசுரவதம் ரெண்டு படம் பண்ணியிருக்காரு ரெண்டு படத்தோட ஸ்டாண்டர்ட் என்னென்னு தெரியும் உங்களுக்கு படம் பார்த்தவங்களுக்கு அது என்ன மாதிரி படம் அப்படின்னு தெரியும் ஒரு ஒரு நல்ல டேரக்டர் ஒரு நல்ல ரைட்டராக இருந்தால் தான் அதை அப்படி எடுக்க முடியும் அப்படிப்பட்டவர் மேலே என்ன மாதிரிலாம் ஒரு அக்யூசேஷன் வச்சாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் இன்னொன்று நான் எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் முடிச்சு ஹீரோ ஹீரோ எனக்கு சொன்ன அப்புறம் தான் இந்த டிஸ்கஷனே நடந்தது இதில் வந்து என்ன மிஞ்சி போனால் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு ஐடியா சொல்லியிருப்பாங்க கதையை தூக்கி கொண்டு இங்கே வந்து சொல்ல முடியுமா இல்லை சொன்ன கதையை இப்படி எடுக்க முடியுமா முதல்ல ஒருத்தர் சொல்கிறத வச்சு அப்படி எடுக்க முடியுமா இது முதல்ல இதுக்குமே எனக்கு பதில் இல்லை நான் என்ன சொல்கிறேன் இத்தனை பேர் நைன்டி சிக்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க ஏன் அவங்களே பார்த்துருப்பாங்க தொண்ணூறு பர்சன்ட் இதுவும் அதுவும் ஒன்றுன்னு தான் சொல்கிறாங்க ஸ்கிரிப்டாக என்கிட்ட ப்ரொடியூஸ் பண்ணல மெயில் எதுவும் என்கிட்ட ஒன்றும் காட்டல எந்த ஒரு கம்பேரிசனும் நடக்கலை கதை எழுதியிருப்பீங்க உங்களுக்கு கதை என்னென்னு தெரியல முடிஞ்சால் சொல்லுங்கள் நைன்டி பர்சன்ட் அதாவது டைட்டில் கார்டு தவிர மற்ற எல்லாம் ஒன்று அப்படிங்கிறாங்க சரி கதையவாவது சொல்லுங்கள் ஏன்னா மூணு பேர் ரைட்டிங்கில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அது இல்லாமல் அது பாரதராஜா சார் தான் பண்ண போகிறார் அவரே சொல்கிறாரு இது நைன்டி பர்சன்ட் இதே தான் அப்படின்னு கண்டிப்பாக அவருக்கு கதை தெரிஞ்சிருக்கும்ல அவராவது சொல்லட்டும் இல்லை அதை எழுதுனவர்னு சொல்லக்கூடிய சுரேஷ் அவர் சொல்லட்டும் ஃபுல் கதையை சொல்லட்டும் அதையாவது செக் பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா ரிட்டர்ன் எழுது இதுதான் இல்லை சொல்ல சொல்ல முடியணும்ல அதையாவது சொல்லட்டும் செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஏன்னா நான் கிட்டத்தட்ட எல்லாம் ஒன்றுன்ட்டாங்க டைலாக்லேருந்து எல்லாமே ஒன்று அப்படின்ட்டாங்க அதாவது ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இது ஒரு ஒரு இதாக தோணுச்சு ஸோ இதில் எனக்கு இது ப்ரூஃப்னு எதை சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல இன்னும் சில விஷயங்கள் பேச வேண்டியிருக்கு ஒரு ஆர்டராக வரலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு ஸோ இது எனக்கு மெயினாக எனக்கு பெரிய வருத்தம் தர்றது என்னென்னா என்கிட்ட வந்து சொன்னாருங்கிறாங்க ஏ என்கிட்டே கதையை சொன்னேன் அப்படிங்கிறாங்க என்னென்னமோ சொல்கிறாங்க இது எதுக்குமே ப்ரூஃப் இல்லை அது எப்படி படம் ஹிட்டு அப்படின்னோன்னா இப்படி ஒரு இஷ்யூவை எடுத்துகிட்டு எந்த ஒரு ப்ரூஃபுமே இல்லாமல் எப்படி வராங்க அப்போ இவங்களுடைய உள்நோக்கம் என்ன அது அதுக்கும் பதில் வேணும் இது ஒரு விஷயம் மருது தரப்பில்
அது அந்த ஓப்பனிங் சாங்கை தவிர ஃபுல் படம் என் கதை தான் அப்படின்னு ஒரு குற்றத்தட்டு வச்சிருக்காப்பில் அதுக்கு நான் தான் காரணம் சொல்லிட்டு இருக்காப்பில் வந்துட்டேன் சுரேஷுக்கு எனக்கு என்ன தொடர்பு அப்படின்ற நான் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டேன் நான் ஃபஸ்ட் படம் சென்னை உங்களுக்கு அன்பன் எடுத்து அதை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து பாரதராஜா சார் வந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்தார் வந்துட்டு அப்போ பாரதராஜா சாரை பார்க்குறது ஆஃபீஸ் போக வர்றப்ப இருக்கப்ப அவரோட ஹஸ்பண்ட் சுரேஷ் எனக்கு பழக்கமானார் வந்துட்டு அந்த பழக்கத்தை அடிப்படையாக வச்சு ஒரு நாள் ரூமில் வந்து ஒரு காசு சொன்னார் வந்துட்டு அவர் லைஃப்பை பேஸ் பண்ணி ஒரு காசு சொன்னார் வந்துட்டு கதையை கேட்டு ஒப்பீனியன் சொன்னேன் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் எப்போயாவது இந்த ஊர் கேட்க சொல்லி வர்றப்பெல்லாம் வந்துட்டு ரூமுக்கு வந்து ஹலோ யாராட்ட ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கேன் போயிட்டுருக்கேன் அந்த மெசாக சொல்லிட்டு இருப்பார் நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன் அவர் சொல்லி முடிச்சு ரொம்ப நாள் கழிச்சு கிட்ட ஒரு ஒரு வருஷம் கழிச்சு இப்படியும் வந்து இந்த லைன் சொன்னால் அதனால் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கதை ஒன்று பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கேன் நல்லா இருக்கா பிரேம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் சொல்லி முடிச்ச முன்னாடி திரும்ப பிரேம் என்ன எப்போ கூப்பிட்றான்னு அந்த படத்தில் டிஸ்கஷன் கூப்பிட்றான் டிஸ்கஷன் கூப்பிட்றப்ப அந்த ஸ்கிரிப்ட் புக்கு கையில் கொண்டாந்து கொடுத்து ஃபுல்லாக படிச்சுட்டான்னு சொன்னான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் செகண்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாக எழுதி முடிக்கப்பட்டு டைப் பண்ணப்பட்டு ரெடியாக இருந்துச்சுட்டு நான் அதை படிச்சு தான் போனேன் பிரேம் வீட்டுக்கு வந்துட்டு பிரேம்கிட்ட போய் நான் சொன்னேன் இதே சூப்பராக அப்படி எடுக்க வேண்டிய எனக்கு இதுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண அப்படின்னு நான் பிரேம்கிட்ட சொன்னேன்ட்டு அப்புறம் சார் டிஸ்கஸ் பண்ணுறது நானும் பாலாஜி பாக்ஸ் சர்ஸ்கா எல்லாம் உட்காந்து வந்தோம் வந்துட்டு அதில் அங்கே ஐடியா சொல்கிறதுக்கு பெரிய வேலை இல்லை அது எல்லாமே பண்ணியிருந்தோம் சின்ன சின்ன கரெக்ஷன்ஸ் தான் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு பேசிகிட்டு இருந்தோம் வந்துட்டு இதுதான் பிரேம் இந்த கதை இப்போ பிரேம் நைன்டி சிக்ஸ்க்கு மேலே எனக்குமான தொடர்பு வந்து அது முடிஞ்சு திருப்பி நான் படமாக தான் அந்த படத்தை பார்க்குறேன் எல்லாம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு போய் நடிக்க ஷூட்டிங் ஸ்பாட் பார்க்கணும் ஆசை ஆகிடாங்க சூப்பர் கூப்பிட் டென்ஷன் நடிக்க வச்சா அதுக்கப்புறம் படமாக தான் பார்க்குறேன் வந்து இதில் வந்து பிரேம் வந்து ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட் சொல்கிறப்பையோ திரும்ப ஸ்கிரிப்டை கொடுத்து படிக்க வர்றப்பையோ எனக்கு எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்துலையுமே வந்து சுரேஷ் கதை எது ரிசம்லான்ற ஒரு எண்ணமே எனக்கு துளி கூட வரவே இல்லை எனக்கு வந்துட்டு சுத்தமாக அந்த எண்ணமே எனக்கு வரல வந்துட்டு முடிச்சு நான் படம் பார்த்து முடிச்சு என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இது பாரதராஜா சார் ஆச்சு வந்து ஃபோன் எனக்கு வந்துட்டு வான் கூப்பிட்டாங்க நான் போனேன் வந்து போயிட்டு இங்கே இப்போ உங்களை சொல்கிறது தான் அங்கேயும் சாட்டே சொன்னேன் வந்துட்டு சார் இது பிரேம் ஒரு நாள் வந்து கான்செப்ட் சொன்னான் எனக்கு பிடிச்சி நல்லா இருக்குன்னு சொன்னேன் வந்துட்டு திரும்பி ஃபுல் ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்தா படித்த சார் ரொம்ப நல்லான்னு சொல்லிட்டு பிரேம் பாஞ்சு வருஷம் எங்கள் ஃப்ரெண்டு இந்த கதையை என் சொந்த லைஃப் நடந்த இன்சிடென்ட்டை பேஸ் பண்ணி மிக நேரடியாக அனுபவத்தில் இருந்த கதை எழுதியிருக்கான் எழுதி பண்ணுறான் வந்துட்டு அவன் லைஃப் பண்ணுறேன் சார் வந்துட்டு நான் போய் பேசிட்டு வந்தேன் சார் சுரேஷ் கதையை பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட பிரேம் பிரேம் நான் சொல்லவே கிடையாது வந்துட்டு இப்படி ஒரு கதை கேட்டு எனக்கு கதை பிடிச்சிருக்கு போய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லலை ஏன்னா சுரேஷ் கதை எந்த விதத்தில் எனக்கு பிரேமோட கதை ஞாபகப்படுத்தவே இல்லை வந்துட்டு துளி கூட வந்துட்டு அந்த சிந்தனையும் எனக்கு வரல வந்துட்டு நான் பாட சொன்னேன் சுத்தமாக சுரேஷ் கதை ரிசம்பிள் அந்த தாட்டை எனக்கு வரல சார் இது பிரேம் லைஃப் நடந்த கதை எனக்கு நேரடியாக பாஞ்சு வருஷம் தெரியும் வந்துட்டு அந்த கதையாக எழுதியிருக்கேன் எடுத்திருக்கேன் வந்துட்டு படம் பார்த்தா பிடிச்சிருக்கு சார் வந்துட்டு சுரேஷ் என்ன காசு சொன்னால் அப்போ கேட்டு எப்படி சொன்னே வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரை பண்ணுறது அப்படில்ல இதுக்கு அதுக்கு எந்த சம்மந்தமே எனக்கு தாட்டை வரல சார் எனக்கு வந்துட்டு இதா சார் உண்மை அப்படின்னா பாரத சார் சொல்லிட்டு வந்துட்டு வந்து சொல்லிட்டு வந்த உடனே திரும்பி பார்த்தா சுரேஷ் போய் இன்டர்வியூ கொடுக்கலாம் வந்துட்டு நான் ஒரு துரோகம் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு ரொம்ப இது பண்ணுறாப்ல வந்துட்டு அதுக்காக ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருந்துச்சு வந்துட்டு என்னென்னா ஓப்பனிங் இந்த சாங்குதை தவிர மிச்சம் ஃபுல் படம் அப்படியே சீன் பை சீன் அவர் சொன்னதை நான் பிரேம்ட சொல்லி பிரேம் எடுத்ததாகும் அடை சீசன் திரிசா அந்த பிளாக்கில் பொட்டு வச்சுருப்பா அந்த பொட்டு வரைக்கும் அப்படியே அவர் யோசிச்சு போய் நான் சொல்லி எடுக்க சொல்கிறாப்பில் வந்துட்டு அது ரொம்ப ஒரு அபத்தமான ஒரு குற்றச்சாட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கதை எடுக்க வைக்க முடியுமா என்னென்னு தெரியல வந்துட்டு ரெண்டாவது என்ன அப்படி நீங்கள் ஒரு குற்றத்தாட்டு இங்கே நீங்கள் வந்து நீங்கள் உங்கள் ஸ்கிரிப்ட் ஒன்று கொடுங்க என்ட்டு வந்துட்டு நான் உங்கள்கிட்ட சொன்ன கதை இதான் இதை இதையும் இதையும் செக் பண்ணி பாருங்கன்னு சொல்லணும் வந்துட்டு எந்த ஒரு விஷயமும் இல்லாமல் வந்துட்டு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் படிப்பில் ஒரு நாள் கூப்பிட்டு கதை சொல்கிறனார் இது மாதிரி எவ்வளோ நம்ம கிட்ட கதை கேட்குறோம் வந்துட்டு சரி ஓகே ரூமுக்கு வர ஃப்ரெண்ட்ஷிப் படிப்பில் ஒரு கதை கேட்குறோம் வந்துட்டு கதை கேட்ட ஒரே ஒரு குத்தத்துக்காக போட்டு போய் நீ தான் சொன்ன நீ துரோகம் பண்ணிட்டா அப்படின்னு சொல்லி அவர் என்னென்னமோ பேசிகிட்டு இருக்காரு சுரேஷ் வந்துட்டு அவர் ஒரு அஸ்தர் என்ட்டு நான் இன்னும் கட்ட கட்டத்தை படிக்
மாதிரி சாருக்கு நன்றி கார்டு போட்டிருக்காங்க டிஸ்கஷன் வந்திருக்காங்க இது முன்னாடியே தெரிஞ்சுதான் சொல்லியிருந்துருக்கலாமே சொல்லியிருந்தா நானே போய் அவருக்கு கை கொடுத்துருப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொன்னார் நான் அப்போ அவர்கிட்ட சொன்னது என்னென்னா முக்கியமாக கதைக்கும் இதுக்கும் உள்ள ரெசம்பிளன்ஸ் என்ன அப்படின்னா அந்த கதைக்கும் இந்த கதைக்கும் உள்ள ஒற்றுமை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ரெசம்பிளன்ஸ் தான் கதையே அப் அப்படியெல்லாம் கிடையாது நான் அந்த கதையை முழுசாக கேட்டிருக்கேன் இந்த படத்தை முழுசாக பார்த்துருக்கேன் என்ன ஒற்றுமை அப்படின்னா அந்த ஸ்கூல் போர்ஷன் ஸ்கூல் போர்ஷன்லேயும் அவர் வச்சுருக்க ஸ்கூல் போர்ஷன் வந்து அழகி படத்தில் வர மாதிரி ஆட்டோகிராஃப் படத்தில் வர மாதிரி தஞ்சாவூர் நிலப்பகுதியை மையப்படுத்தி அங்கே சிறுவர்கள் விளையாடுறத பற்றி அங்கே இருக்கக்கூடிய இன்னும் சில விஷயங்களை பசங்கள்லாம் செய்யக்கூடிய திருட்டுத்தனங்கள் அந்த மாதிரியான விஷயங்களை பற்றி தான் நிறைய பதிவு பண்ணியிருப்பார் நைன்டி சிக்ஸில் அந்தளவுக்கு விரிவாக இல்லை அவங்க வந்து வாய்ஸ் ஓலாக நிறைய ஃபாலோ பண்ணுவோம் கிளாஸ் ரூம் சீன்ஸு அப்படிங்கிறதெல்லாம் இங்கே அடிக்கிறது இதெல்லாம் காமனான தானே எப்படி எல்லாருக்கும் அதை திருடம் தான் சொல்லணும் அது வந்து ரிசம்பிளன்ஸ் தான் ஆட்டோகிராஃபி ஞாபகத்துக்கு வருது அழகியும் ஞாபகத்துக்கு வருது அந்த மாதிரி தான் இவருடைய கதையில் அந்த ஸ்கூல் போர்ஷன் ரிசம்பிளன்ஸ் தவிர வேறு எதுவுமே நைன்டி சிக்ஸுக்கும் அவர் சொல்கிற கதைக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அவருடைய கதை கதாநாயகன் அந்த கதாநாயகி அதெல்லாம் வேறு அது இன்னைக்கும் ஒரு நல்ல படமாக எடுக்க முடியும் அதுக்கான தகுதி இருக்குது அந்த கதையில் அவ்வளோ ஒருத்தான கதை ஏன்னோ அதை விட்டுட்டு இந்த ஒரு சின்ன ரிசம்பிளன்ஸ் தான் எனக்கு நைன்டி சிக்ஸை பார்த்த உடனே எனக்கு பர்சனலாக ஒரு விஷயம் தோணுச்சு நான் வந்து அப்பா திராசுமியோட என் சர்டிஃபிகேட் அப்படின்னு ஒரு படம் பார்த்துருக்கேன் அது ரிசம்பிளன்ஸ் தான் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் ஒரு இரவு முழுக்க ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே போங்க முன்னாள் கணவன் மனைவியாக இருந்தேன் அதுதான் நண்பர்கிட்ட கூட சொன்னேன் அப்புறம் கொஞ்சம் நாள் கழித்து பார்த்தா நிறைய பேர் பிஃபோர் சன்ரைஸ் அப்படின்லாம் சொல்கிறேன் இப்படி இது வந்து தாட் தான் ஒரே மா உலகம் முழுக்க எங்கே இருந்தாலும் ஆண் பெண் உறவு அது திருமணத்துக்கு முன் திருமணத்துக்கு பின் அப்படிங்கிறது வந்து இதை பற்றி நிறைய படங்கள் வந்திருக்கு அது மாதிரி ரிசம்பிளன்ஸ் தான் இது இப்போ இவரும் தஞ்சாவூர் அவரும் தஞ்சாவூர் அப்போ ரெண்டு பேரும் ஒரே ஸ்கூலில் தானே பார்க்க முடியும் ஒரே பாலத்தை தானே பார்த்துருக்க முடியும் அப்படி இருக்கும்போது அது எப்படி நம்ம திருட்டு கதைன்னு சொல்ல முடியும் ஆனால் அவருடைய நண்பர்கள் சொல்லக்கூடியவங்க சில பேர் சொல்கிறதுனால அவர் தன்னுடைய கதைனா அவர் நம்புகிறார் அது வந்து முழுமை இல்லாதது இந்த ஸ்கூல் போர்ஷன் ரிசம்பிளன்ஸை தவிர நைன்டி சிக்ஸுக்கும் அவர் சொன்ன கதைக்கும் சம்மந்தமே இல்லை பிளேம் இன்ஸ்டியூட்டில் நானும் அவரும் கிளாஸ்மேட்டு நானும் அவரும் ஒரே பெஞ்சில் தான் உட்காந்துருப்போம் அவர் அப்பையிலேருந்தே பிரேம்குமாருக்கு ஸ்டோரி எழுதுகிற பழக்கம் இருக்குது ஸ்டோரி எழுதுறது கவிதை எழுதுறது எல்லாமே நாங்கள் நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்தை காணும் படமாக இருக்கட்டும் ஒரு பக்க கதையாக இருக்கட்டும் ஈவன் சீத கதையாக இருக்கட்டும் நாங்கள் வந்து ஸ்கிரிப்ட் முடிச்சுட்டு நான் வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பவுன் பண்ணிவிடுவேன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இப்போ பிரேமி எப்படி நைன்டி சிக்ஸ் பண்ணாரோ அந்த மாதிரி நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் உட்காந்து நான் பிரேம் பக்ஸு மருது எல்லாருமே உட்காந்து ஸ்கிரிப்ட் ரீடிங்னு ஒன்று பண்ணுவேன் ஏன்னா நான் என் வருஷன் எழுதிட்டேன் அதில் ஏதாவது குறைகள் இருந்தால் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஒரு தேர்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வேணும்ல ஃப்ரேம் வந்து ஒரு நல்ல சினிமாட்டோகிராஃபர் மட்டும் இல்லை அவங்க ஒரு நல்ல ஸ்டோரி டெல்லர் நான் ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே பிரேம் ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணிட்டார் டேரக்ட் பண்ணிட்டார் அதனால் அந்த ஒரு அது ஒரு ரொம்ப ஒரு அபத்தமான கேள்வி ஒரு கேமராமேன் எப்படி எழுதுறது டேரக்ட் பண்ணுறதுன்றது வந்து அது எப்படி அப்படி ஒரு கேள்வியை கேட்குறாங்கன்ற லாஜிக்கே எனக்கு புரியல அப்படி பார்த்தா நான் ஒரு படத்தொகுப்பாளர் நான் பேசிக்காக எடிட்டர் ஒரு எடிட்டர் எப்படி டேரக்ட் பண்ணலாம் எழுதலான்றது வந்து அது என்ன லாஜிக்னு தெரில இன்னொரு விஷயம் இந்த நைன்டி சிக்ஸ் படத்தில் வர சம்பவங்கள் இருக்குல்ல இந்த சம்பவங்கள்லாம் வந்து பிரேம் வந்து அவன் லைஃப்பில் நடந்தது என்கிட்ட காலேஜ் டேஸ்லேருந்தே சொல்லிகிட்ருக்கான் அதனால் எனக்கு இது அந்த இன்டர்வியூ பார்த்த உடனே எனக்கு ரெண்டு விஷயம் தோணுச்சு ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்தது என்னென்னா உண்மையே இல்லாத விஷயத்த எப்படி அவ்வளோ ஆ ஆணித்தரமாக பேசுகிறாங்க அப்படின்னு ஏன்னா இந்த சம்பவங்கள்லாம் எனக்கு ரொம்ப முன்னாடிலேருந்து தெரியும் நாங்கள் வந்து நைன்டி நைன்லேருந்தே ஒன்றா படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி இந்த கவிதைகள் பிரேம் இந்த புக்கெலாம் காமிச்சாப்பில் இல்லை இந்த கவிதைகள் அந்த படத்தில் வர ஒரு காட்சியை வந்து அவன் குறுநாவலாக எழுதியிருக்கான் அந்த சீன்ஸு எல்லாமே இது ரொம்ப நாளாக அவன் ட்ராவல் பண்ணி அவன் எழுதுகிற விஷயம் ஒரு நான் ஒரு நான் நான் கேட்குற கேள்வி ஒரே ஒரு கேள்வி தான் ஒரு படைப்பாளியாக அவன் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து ப்ரூஃப் காமிச்சிட்டான் நீங்கள் வந்து அவர் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேயே நான் சொல்லிட்டேன் அதுக்கு முன்னாடியே இந்த கதை எழுதியிருக்கேன்னு சொல்கிறாரு நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலன்னா பரவாயில்ல யாருக்காவது மெயில் அனுப்பிச்சிருப்பேன்றாரு நான் மெயில் அனுப்பிச்சிருக்கேன்லாம் சொல்கிறாரு அந்த விகடன் இன்டர்வியூவில் அந்த மெயிலில்
உங்களுக்கு ஆல் த பெஸ்டன் வேறு அவரை கடைசியாக விஷ் பண்ணி வேறு அனுப்புகிறாங்க அது எனக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருக்குது என்னங்க ஒரு ஒருத்தர் கொண்டு வந்து காமிக்கிறாங்கன்னா நமக்கும் அந்த பொறுப்பு இருக்குல்ல அப்போ இவர் ஒருத்தர் படம் எடுத்திருக்காரு அவர்கிட்டையும் கேட்டு ரெண்டுமே என்னன்னு தான் அதை கடைசியாக வெளியிடணும் அப்படியே வெளியிட்டுட்டா அது என்ன அர்த்தம் அது கடைசியில் அது உண்மைன்ற மாதிரில ஆயிடுது அதுக்கப்புறமா என்னென்னா அட்லீஸ்ட் உங்கள்கிட்ட அந்த ப்ரூஃப் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு பவுன் ஸ்கிரிப்ட் இருக்கும்ல அந்த பவுன் ஸ்கிரிப்டையாவது நீங்கள் அங்கே காட்டணும்ல எதுவுமே இல்லைன்னும் போது எனக்கு என்ன ஆயிடுதுன்னா இப்போ இத்தனை நாள் பிரேம்குமாரும் மருது பாண்டியனுக்கும் ஏற்பட்ட மன உளைச்சல் இருக்குல்ல குறிப்பாக இதில் சம்மந்தமே இல்லாமல் மருது பாண்டியனை வந்து ஒரு திருடை ஒரு சில வார்த்தைகள்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க ரொம்ப பெரிய வார்த்தைகள்லாம் அப்போ அந்த மன உளைச்சலுக்கான பதில் என்ன இப்போ இதெல்லாம் ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் இது எல்லாம் ப்ரூவும் இருக்குது அவங்கள்ட்ட ப்ரூஃப் எதுவுமே இல்லை இது பிரேமோட கதை தான் அது கீழே கமெண்டில் பார்த்தாலே நம்ம கூட இந்த ப்ரெஸ் மீட் வைக்கணுன்ற அவசியம் கூட இல்லை ஆனால் மருது பாண்டியனுக்கு இப்படி தாக்கி அவருக்கு ஏற்பட்ட மன உளைச்சலுக்கான பதில் என்ன அதான் எனக்கு தெரியல அப்படி ஈஸியாக ஒருத்தரை காயப்படுத்திட்டு போயிடலாமா போற போற போக்கில் அதான் என்னோட கேள்வி ஏன் இவர் மேலே இருக்கு இந்த பேட்டன் ஆஃப் ப்ரூஃப் வந்து நீங்கள் அலிகேஷன் பண்ணவங்க மேலே இருந்தால் இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் என்னோட இதுன்னு சொல்லி அவர் ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் அதை அவங்களுக்கு சொல்லிட்டாங்க ரெண்டாவது இந்த கதை இவருக்கு ஏன் சொல்லப்பட்டது அப்படின்ற கேள்வி இருக்கு இல்லைங்களா ரெண்டு விதமாக சொல்கிறாங்க ஒன்று அவருடைய இன்டர்வியூவில் அவர் சொன்னார் நான் ஃபோனில் வந்து பிரேமுக்கு விஜய் சேதுபதி டேட் வாங்கிறதுக்காக சொன்னேன் அப்படின்றாரு அது ஏன் விஜய் சேதுபதி டேட் வாங்கணும்னா அவர் எழுதுறாரு பாரத ராஜா தான் இயக்க போகிறதா சொல்கிறாரு விஜய் சேதுபதியோட டேட்டு பாரத ராஜாவுக்கு வேணும்னா அதுக்கு இவர் ஏன் ஃபோன் பண்ணணுங்கிறதா அடிப்படையான காரணம் அவர் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக பாரத ராஜாவுக்கு இல்லாத கிளவுட்டாக இவருக்கு இருக்க போது அவருக்கு இருக்க போது விஜய் சேதுபதி பேசுறதுக்குங்கிறது என்னுடைய ரொம்ப அடிப்படையான கேள்வி ஆ அவர் வந்து நான் யோ நான் படம் பண்ணியேன் அப்படி சொன்னார்னா இவர் அங்கே இந்த கிளை மோதிர போகிறார் அவ்வளோதான் இது இதை கற்றுக்கு மேலே ஒன்றும் பேசுறதுக்கே இல்லை ஸோ இது என்னுடைய முதல் விஷயம் ரெண்டாவது மருது ஒரு இயக்குனர் அவர் எதுக்கு வேலை மனக்கிட்டு கதையை திருடிட்டு போய் இவரிட்டு கொடுத்து இவரை ஏற்க சொன்னார் அவரே திருடி எடுத்துருக்கலாம் சரிங்களா ஆகையால் எனக்கு இந்த ரெண்டுமே அடிப்படையான ஒரு முரண்பாடாக இருக்கிறது ஆமாம் இது அது ஒரு விஷயம் ஏன்னா இந்த படத்தில் எனக்கும் தேங்க்ஸ் கொடுத்து தான் சொன்னார் அப்போ இது நான் யார்கிட்ட கதையை திருடி இவர்கிட்ட கொடுத்தேன் எனக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்ல போகிறார் தேங்க்ஸ்ன்றது வந்து ஒரு படத்தில் எது விஷயத்துக்கு வேணாலும் கொடுக்கலாம் ஒரு லொக்கேஷன் பெர்மிஷன் வாங்கி கொடுத்தது கொடுக்கலாம் ஃபினான்ஷியல் ஹெல்ப் பண்ணது இன்னைக்கு காலையில் கூட இவங்க வலைப்பேச்சியில் சொல்லியிருந்தாங்க நான் இன்றைக்கு காலில் தான் பார்த்தேன் அதில் அவருக்கு ஏன் அப்போ தேங்க்ஸ் சொல்லணும் இது பண்ணதுனால தான் தேங்க்ஸ் அதுக்காக தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை தேங்க்ஸ் வந்து ஃபினான்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணதுக்காக தான் தேங்க்ஸ் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கிடையாது கிடையாது கதைக்கு உதவி செய்தாக இருக்கலாம் ஒரு நேர் எனக்கு வந்து சில நேரத்தில் நடிகர்களை அறிமுகப்படுத்தி வச்சதுக்காக நான் சில பேருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் இருந்திருக்கலாம் லொக்கேஷன் பெர்மிஷன் வாங்கி கொடுக்குறதுக்கா ஸோ தேங்க்ஸ் வந்து எந்த காரணத்துக்கு வேணாலும் கொடுக்கலாம் இல்லை அந்த தேங்க்ஸ் கார்டில் நான் நல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க மருது பாண்டியன் பேர் இருக்கும் என் பேர் இருக்கும் பகவதி பேர் இருக்கும் அது என்னென்னா அந்த ஸ்கிரிப்ட் ரீடிங்கில் யாரெல்லாம் உக்காந்தாங்களோ அந்த உக்காந்த அவங்க பேர் எல்லாமே இருக்கும் சரஸ்காந்த் பேர் இருக்கும் நாங்களாம் தான் ஸ்கிரிப்ட் ரீடிங்கில் உக்காந்தோம் அந்த ஸ்கிரிப்ட் ரீடிங்கில் உக்காந்தவருக்கு தேங்க்ஸ் கார்டு போட்டிருக்காரு நீங்கள் சீதகாதி படம் வரட்டும் நீங்கள் சீதகாதி படத்தை பாருங்கள் என்னோட அசோசியேட் மருது மரியா அமர்த்தராஜ் அவர் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணல அவர் வந்து ஸ்கிரிப்ட் ரீடிங்கில் மட்டும் உக்காந்து போயிட்டார் அவர் பேர் இருக்கும் மலர்மாறன் சந்தான கிருஷ்ணன்ற ஒரு பேர் இருக்கும் அவர் பேர் என்ன சுரேஷ்குமார்னு ஒருத்தரோட பேர் இருக்கும் பிரேம்குமார் பேர் இருக்கும் மருது பாண்டியன் பேர் இருக்கும் பகவதி பெருமாள் பேர் இருக்கும் அப்போ நான் இத்தனை பேர் தேங்க்ஸ் கார்டு போட்டிருக்கேன்னா அப்போ இத்தனை பேரும் ஒரு ஒரு இடத்துல போயிட்டு கதையை திருட்டு வந்து வந்து சொல்கிறாங்களா என்கிட்ட அது என்ன லாஜிக்னே எனக்கு புரியல இல்லை இதெல்லாம் ஒரு லாஜிக்னு அதை பற்றி பேசி இதுக்கு நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு வந்து உக்காந்து இதுதான் எனக்கு பெரிய காமெடி ஸோ அது அது ஒரு பாயிண்ட் அடுத்தது படம் பார்த்த பல பேர் வந்து இது என் வாழ்க்கையில் நடந்துருக்குன்னு சொல்லிடுறாங்க படம் உள்ள இருக்கிறதுதான் பெரிய பெரிய ரீசனாக இருக்குது படம் ரிலீஸ் ஆன அன்னைக்கு என்னுடைய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் வந்து ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு பதிவு வந்து சொன்னாங்க நீங்கள் அதை பற்றி பேசுனீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா ஃபேஸ்புக்கில் ஒருத்தர் வந்து இது என்னோட கதை நான் அந்த ப்ரொடியூசர் கிட்ட சொன்னேன் அந்த ப்ரொடியூசர் வந்து கேமராமேனை கூப்பிட்டு படம் பண்ண வச்சிட்டாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்கிறது யா இப்போ
அந்த கிரெடிபிலிட்டி அவருடைய கிரெடிபிலிட்டி காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக அவராவது இதில் இருக்கிற ப்ரூஃப் கொடுத்தாருனா நல்லாயிருக்கும் நான் இது இன்னும் இன்னைக்கு காலைல கூட இப்போ பெரியம்பிட்டு சொல்லிட்டு இருந்தேன் நான் உங்களை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக வரல உண்மையாகவே நீங்கள் திருடி இருந்தால் அதுக்கான தண்டனை நீங்கள் நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க இவர் உண்மையாகவே திருடி இருந்தாருன்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணிங்கன்னா தயவுசெய்து ஒரு அதுக்கு அவர் என்ன சொல்கிறது ஃபினான்ஷியலாக காம்பன்சேட் பண்ணுறதால் பண்ணுங்கள் இவர் பிடிச்சி ஜெயிலில் போடுறதுனாலும் போடுங்க ஏன்னா இவர் தப்பு பண்ணியிருந்தார்னா இப்போ இவர் கூட எனக்கு உறவு வச்சுக்கிறதுக்கு ஒன்றும் ரீசன் கிடையாது பட் இவர் இந்த கதையை என்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு ரொம்ப நாள் முன்னாடி சொல்லியிருக்காரு அப்புறம் இதை வந்து ப்ரூவ் பண்ண முடியாத விஷயங்கள் என்னென்னா ஒருத்தர் கதையை திருடி எடுத்திருந்தார்னா அவங்க சொல்கிறத வச்சு நீங்கள் சொல்லிடலாம் உண்மையாகவே அவங்க உணர்ந்து எழுதி எடுத்திருந்தாங்கன்னா இதை சொல்லிடலாம் இது அஃப்கோர்ஸ் இது மற்றவங்களுக்கு புரியாமல் இருக்கலாம் எழுதுகிறவங்களுக்கு படம் எழுதுகிறவங்களுக்கு இந்த விஷயங்கள் ஓரளவுக்கு தெளிவாக தெரியும் ஸோ இப்போ பிரேம் முதலே சொல்லிட்டு இருந்த இந்த விஷயம் தான் இந்த விஷயத்த அப்புறம் இதை பப்ளிக்காக பேச வேண்டிய விஷயம் கிடையாது உண்மையாகவே இவர் திருடி இருக்காருன்னு அவங்க நினைக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு ரைட்டர்ஸ் யூனியன் இருக்குது அவங்க வழியாகவே சால்வ் பண்ணியிருக்கலாம் இது இவர் அனாவசியமான ஒரு பப்ளிசிட்டி அண்ட் லீகலாக இதை ஹேண்டில் பண்ணலாம் அவர் உண்மையாகவே லீகலாக தப்பு பண்ணியிருந்தார்னா அவர் மாதிரி லீகல் ஆக்ஷன் எடுக்கலான்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அதை ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்கன்னா பண்ணட்டும் எனக்கு ஸோ இதோடைய கிரெடிபிலிட்டி மெயினாக டெரக்டருக்கு போகுதுன்னா அவர் அதை வந்து நான் சொல்கிறது டெரக்டர்னா டெரக்டர் பாரதிராஜா வந்து இவ்வளோ பேர் இதை சீரியஸாக எடுத்துக்கிறதுக்கான காரணம் அவர் தான் ஸோ அவரோட கிரெடிபிலிட்டியும் அவர் கொஞ்சம் மனசில் வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் அவ்வளோதான் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆனோடனே நிறைய இதில் போட்டிருந்தாங்க எப்படி ஆ இது வந்தோடனே பிரேமம் வரும்போது ஆட்டோகிராஃபோட கம்பேர் பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி என் படத்தையும் ஆட்டோகிராஃபோட கம்பேர் பண்ணி சொன்னாங்க அது அதாவது நல்ல விதமாகவும் சொன்னாங்க கொஞ்சம் அதை தாழ்த்தி சொல்கிற மாதிரியும் சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கு சேரன் சார் வந்து ஒரு போஸ்ட் போட்டிருந்தார் இல்லை இது ரெண்டுமே நாஸ்டாலஜியாக பற்றி இருந்தாலுமே அது வந்து அவன் கடந்து வந்த பல இதை வந்து திரும்ப இது பண்ணுற மா அதை அப்படியே திரும்ப சொல்கிற மாதிரி தான் அந்த படம் இருக்குது இது டோட்டலாக வேறு அவங்க ரெண்டு பேரும் திரும்ப மீட் பண்ணால் என்ன ஆகும் ஆனால் அவங்களுக்குள்ளே என்ன நடந்தது என்ன அவங்களுக்குள்ளே ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆச்சு அது எப்படி போச்சு அப்படின்னு சொல்லி அது ரொம்ப ரொம்ப பெருந்தன்மை ஏன்னா அவர் பண்ணணுங்கிற அவசியமே இல்லை இப்படி ஆட்டோகிராஃபை பாராட்டி சொல்லும் போது அவர் அதை பற்றி சொல்லணும்னே அவசியம் இல்லை ரொம்ப பெருந்தன்மையாக அதை பற்றி போட்டிருந்தார் இது இல்லாமல் இப்போ சமீபத்தில் நான் இவர் நலன்குமார சுவாமி டைரக்டர் அவர்கிட்ட பேசும்போது சொன்னார் எங்கிட்டையும் இதே மாதிரி ஒரு கதை இருந்ததுங்க நீங்கள் நல்லா எடுத்திருக்கீங்க ஒரு மணலாக எடுத்திருக்கீங்க அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குன்னு அவர் சொன்னார் வேற ஒரு சோர்ஸ் டைரக்டாக இல்லை ராம் சார்கிட்ட இதே மாதிரி ஒரு கதை இருக்குன்னு கூட சொன்னாங்க அவர்கிட்ட நான் நேரடியாக நான் அதை பற்றி பேசலை பட் அவர்கிட்ட இதை மாதிரி கதை இதை மாதிரி குறைஞ்சது ஒரு நூறு இரநூறு பேர் எனக்கு தெரிஞ்சு எங்கெங்கேருந்தோ அப்ராட்லேருந்துலாம் நான் நிறைய பேர் ஈவன் கேரளாலேருந்து அத்தனை பேர் ஃபோன் பண்ணி எங்களுக்கு நடந்ததை அப்படியே எடுத்துருக்கீங்க எனக்கு அப்படியே பார்த்த மாதிரி இருக்குது ஒரு சில பேர்லாம் கோச்சிக்கிட்டாங்க ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏ என்னடா நீ என்ட்ட சொல்லவே இல்லை இதை எடுத்துட்டேன்னு மாதிரி பல பேருக்கு அது நடந்திருக்கு இது வந்து ஒரு யூனிக்கான ஒரு விஷயம் கிடையாது இது வந்து அவதார் மாதிரியோ ஜுராசிக் பார்க் மாதிரி மாதிரியோ ஒரு ஒரு புது இமேஜினேஷனோ இல்லை சொல்லப்படாத ஒரு கதையோ கிடையாது சொல்லப்பட்ட சீன்ஸ் அது கொடுக்குற அனுபவங்கள் அதில் இருக்கிற மெயின் கான்ஃப்ளிக்ட் எப்படி இவங்க ரெண்டு பேருக்கு பிரேக் ஆச்சு அந்த காலேஜில் என்ன நடந்தது அதுதான் இந்த கதையோடைய புதுமை ஸோ இதுக்கு வந்து இது மாதிரி பெருந்தன்மையாக பாராட்டினவங்க இருக்காங்க இந்த மாதிரி எந்த ஒரு ப்ரூஃபும் இல்லாமல் அதில் சொந்தம் கொண்டாடி அதில் ஒரு ஆதாயம் தரணும்னு நினைக்கிறது ஒரு இன்னொரு ஒரு கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்லி ஆகணும் என்னென்னா இந்த இஷ்யூ வரும்போது மருது பாண்டியன் மூலமாக பாரதிராஜா சார் சொல்லி ஃபோன் பண்ணி என்ன வீட்டுக்கு வர சொன்னாங்க இதை பற்றி பேசணும் வீட்டுக்கு வாங்க அப்படின்னாங்க நான் போகலை ஏன்னா அதுக்கு முந்தின வாரம் தான் இந்த ஃபேஸ்புக்கில் வந்த போஸ்ட் அடுத்தது இது வருது அதுக்கு அடுத்தது ஏன்னா ஹிட்டு நல்லா படம் போ நல்லா போயிட்டுருக்கு அதனால் அவங்களுடைய நோக்கம் என்னென்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இப்படி வார வாரம் யாராவது இல்லை ஒரு ஒரு நாளும் ஒரு ஒருத்தர் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இது ஒரு ஒருத்தருக்கும் அவங்க வீட்டில் போய் இது கதை என் கதை நான் போய் பதில் சொல்லணுமா இது எனக்கு தேவையா உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சாலிட் ப்ரூஃப் இருக்குது இது தான் அப்படின்னா அதுக்கு முறையான சில வழிமுறைகள் இருக்குது அதை ரைட்டர்ஸ் யூனியன் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அதுக்குனே உள்ள யூனியன் அது சரி அது நடக்கலையா நீங்களாக கோர்ட்டில் போய் கேஸ் ஃபைல் பண்ணலாம் நியாயம் இருந்தால் ஜெயிக்க போகிறாங்க இது ரெண்டும் பண்ணாமல் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டதே எனக்
இவர் ஜானகிங்கிறது அட்லீஸ்ட் பீஸ் விஷயம் இல்லைனாவது வச்சுருக்கலாம்ல சரிங்களா தஞ்சாவூர்ன்றது மதுரைனாவது வச்சுருக்கலாம்ல தொண்ணூற்றி ரெண்டுங்கிற பேருக்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது அந்த காலத்தில் அந்த நாளில் ஏதாவது பேர் வச்சுருக்கலாம் இல்லையா அப்படியே வைக்கிற அளவுக்கு அவ்வளோ மக்கா இருந்தார்னா அவ்வளோ மக்கா இருக்கிற ஒரு தொண்ணூத்தாறு மாதிரி ஒரு படம் எடுப்பாரா இது ஒரு காமன் சென்ஸான கொஸ்டின் நான் இதில் லாஜிக்லாம் இல்லை நீங்கள் அப்படியே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இல்லை ஃபஸ்ட்டு விஷயம் பிரேம் சொன்னது தான் என்னென்னா இந்த மாதிரி கதைகள் வந்து எல்லார் லைஃப்லையும் நடந்திருக்குங்க அவங்க ஒரு டேரக்டராக பண்ணும் போது வந்து அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்டை கண்டிப்பாக யோசிச்சுருப்பாங்க நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணில் நான் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் முடித்த உடனே ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் முடித்தேன் நான் சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்த பொண்ணுங்களெல்லாம் ஃபீல் பண்ணி நான் ஒரு கதை எழுதினேன் ஆட்டோகிராஃப் படம் பார்த்த உடனே நான் நான் அதை நான் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ நான் விட்டால் ஆட்டோகிராஃப் பார்த்துட்டு நான் பண்ண மாதிரியே இருக்கும் அப்படின்னு என்னென்னா எல்லாருக்குமே ஒரு லைஃப்பில் ஒரு கதை இருக்கும் என்னென்னா அதனால் என் கதையை இவர் அப்படியே காப்பி ப காப்பி அடிச்சிட்டார்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு பெரிய அபத்தம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இது வந்து எதுக்காக இதை வந்து யூடியூப்பில் வந்து பேசுகிறாரு நியூஸ் செவனில் பேசுகிறாருன்னு எனக்கு புரியல எனக்கு வந்து அவர் வந்து லீகலாக மூவ் பண்ணுங்க நீ அவருக்கு தப்பு பண்ணிட்டாருன்னு தெரியுது இல்லை நீ நீங்கள் தான் கதை எழுதியிருக்கேன் மெயில் அமைச்சிருக்கேன்றீங்க எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்கேன்றீங்க நீங்கள் லீகலாக மூவ் பண்ணி அது நீங்கள் கவுன்சில் இருக்குது கவுன்சிலில் சொல்லியிருக்கேன்றாங்க ஆனால் கவுன்சிலில் இருந்து இன்னும் கூப்பிடலை ப்ரேம் இன்னும் கூப்பிடவே இல்லை நீங்கள் லீகலாக மூவ் பண்ணுங்களா உங்கள் பக்கம் நியாயம் இருக்குன்னும் போது அது எதுக்கு அந்த மாதிரி வந்து பண்ணி விளம்பரம் படுத்துறது எதுக்கு அந்த விளம்பரன்றது எனக்கு தெரியல மூணாவது விஷயம் நான் இது வந்து பர்சனலாக பாரதி ராஜா சார் மேலே எனக்கு மிகப்பெரிய மரியாதை ஒரு டேரக்டராக ஒரு ஆக்டராக ஒரு கிரியேட்டராக அவர்கிட்ட நான் ஒன்றே ஒன்று நான் சொல்லிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் சுரேஷ் மட்டும் அவரோட உதவியாளர் கிடையாது இன்றைக்கி இருக்கிற எல்லா டேரக்டர்ஸுமே அவரை பார்த்து தான் வந்தாங்க எல்லாருமே அவரை குருவான்னு நினச்சி தான் வந்திருக்காங்க மருதெல்லாம் வந்து பாரதி ராஜா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய குருவாக அவரோட மனசில் நினச்சிட்டு இருக்காரு இப்படி சுரேஷ்காக டக்குன்னு அதை அப்படி 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 ஒரு இன்டர்வியூ கொடுக்கும் போது அவர் வந்து எல்லாரோட மனசும் எந்த அளவுக்கு காயப்படணுன்றதையும் அவர் கொஞ்சம் யோசிக்கணுன்றது என்னோட வேண்டுகோள் அதில் எனக்கு சில கேள்விகள் இருக்குது அதை அப்படியே நான் சொல்லிடுறேன் மேக்ஸிமம் டென் மினிட்ஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம உங்கள் உங்கள் கேள்விகள் இருந்தால் பதில் சொல்லிடலாம் என்னென்னா அவர் வந்து பத்து நிமிஷம் சொன்ன கதையிலே அவருக்கு பிடிச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் அவருக்கு எங்கேயோ மலையடிவாரத்தில் இருக்கிற ஒரு வீட்டில் போய் நாங்கள்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அது ஏதோ பல நாள் டிஸ்கஸ் பண்ண தான் சொன்னார் எத்தனை நாள் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ஸோ அதனால் டிஸ்கஸ் பண்ணப்ப எழுதியிருப்பாங்க இல்லை இல்லை வெறும் டிஸ்கஷன் மட்டும் பண்ணியிருப்பாங்களா எனக்கு தெரிஞ்சு நான் எழுதும் போது இந்த மாதிரி ரஃப் ட்ராஃப்ட் இது பண்ணோம் டிஸ்கஷன் பண்ணும்போது அதிலே நிறைய குறிப்புகள்லாம் எடுத்துப்போம் தனியாக ஒரு அஸ்டண்ட் அதுக்கு வந்து குறிப்பு எடுத்துப்பார் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்திருக்கும் அதை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கலாம் ஒன்று தொண்ணூற்றி ஆறுன்னு அனவுன்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு உங்கள் தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஞாபகம் இல்லையான்னு ஒரு இன்டர்வியூவில் கேட்டிருந்தாங்க நான் பார்க்கல அப்படின்னாரு அவரும் பார்க்கல அந்த மூணு ரைட்டர்ஸ் கொடிவீரன் ஒருத்தர் ரோஸ்மில்லன் ஒருத்தர் சுருளிப்பட்டி சிவாஜி அந்த மூணு பேருமே எதையுமே பார்க்கலையா தொண்ணூத்தாறுன்னு ஒரு அனவுன்ஸ்மெண்ட் வரும்போது பார்க்கலையா ரிலீஸ் ஆகி ஹிட்டுன்னோட தான் இவங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சுதா கேள்வி இன்ட்ரோல் பிளாக் சொல்லும் போது பாரதி ராஜா சார் வந்து கட்டி அனுப்பிச்சிட்டாரு அப்படின்னே இந்த இன்ட்ரல் பிளாக் ஆனால் ஆமாம் அப்படின்னாங்க ஸ்கிரிப்ட் படி நாங்கள் வச்சுருந்தது முதல்ல அந்த இன்ட்ரல் பிளாக் கிடையாது சரிங்களா ஸ்கிரிப்ட் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் அது வந்து எடிட் பண்ணி முடிச்சுட்டு எங்களுக்கு டியூரேஷன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு மேலே போதுன்னோடனே நாங்கள் முன்னாடி எழுத்து வச்சதான் ஃபஸ்ட்டு வச்சது வந்து படம் பார்த்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒன்று எங்கே விட்டனோ அங்கே தான் இருக்கேன் வா அப்படின்னோடனே அந்த பொண்ணு ஓடி வரும் காரில் ஏறி கிளம்புவாங்க அதுதான் இன்ட்ரல் பிளாக் ஸ்கிரிப்ட் படி ஏன்னா அது ஒரு பீக் பாயிண்ட் ஏன்னா வாங்கினோன்னா வந்துருச்சு ரெண்டு பேரும் கிளம்புறாங்க என்னடா அது நைட்டில் ரெண்டு பேரும் கிளம்புறாங்களே ஒரு பதட்டம் இருக்கும் அதுதான் இன்ட்ரோல் பிளாக்காக வச்சது டியூரேஷன் காரணமாக நாங்கள் மாற்றி வச்சது எங்கன்னா அந்த காஃபி ஷாப்லேருந்து வெளில வருவாங்க வண்டி போயிட்டே இருக்கும் பின்னாடி உட்காந்துருந்த அந்த சுபாங்கிற கேரக்டர் ரெண்டு பேரையும் சந்தேகமாக பார்ப்பாங்க இன்ட்ரோல்னு போடுவோம் இதுக்காகவா அவர் கட்டி அணைச்சார் எனக்கு தெரியல அதில் அப்படி ஒரு வரலாறு காணாத ஒரு இன்ட்ரோல் பிளாக்காக அது எங்களுக்கு நேரம் பிரச்சனையாக இருந்ததுனால நாங்கள் அங்கே உணர்ந்து வச்சோம் அதுக்கு ஒருத்தர் கட் ஓகே பிகினிங் டு எண்டு இது தான் இதே ஸ்கிரிப்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லி முதல் பத்து நிமிஷ
மனதை திருடி விட்டாய் ஓகே அதில் கூட்டு வந்து ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ண வைப்பாங்க சுசிலாமா வெள்ள நின்று பாடுவாங்க அவங்க வெள்ள வந்து அந் ஸோ இட்ஸ் நத்திங் நியூ இது ஒன்றும் பெரிய நாவல் ஐடியாலாம் கிடையாது அகெயின் அந்த கேள்வி எனக்கு வருது இவர் தான் அதாவது இவர் எழுதி வரதராஜா சார் தான் டைரக்ட் பண்ண போகிறாருனா விஜய் சேதுபதி வெற்றிமாறன் சார் அவர் ஈவன் தனுஷ்கிட்ட கூட சொல் இவங்களெல்லாம் ரீச் பண்ணுறது ஒரு மேட்டராகவே இருந்திருக்கு முதல்ல அப்புறம் எதுக்கு இவர் போய் தனியாக ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தார் சொல்ல முடியலங்கிறாரு எதுக்கு வந்து மருது அப்ரோச் பண்ணும் ஏன் என்ன வந்து என்ன அப்ரோச் பண்ணும் எனக்கு தெரில ம் இன்னும் அதான் எனக்கு அடுத்தது வந்து என்னென்னா மருதுபாண்டி யாருன்னு அவங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா அந்த படத்து மேலே ஒரு மரியாதை இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த படத்தையுமே நைன்டி சிக்ஸையுமே எங்கேயுமே இது ஒரு படமான்னு சொல்லலை பிரமாதமாக எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறாரு ஸோ இத்தனை படம் பண்ணவங்க சுரேஷை விட்டுருவான் அவரை பற்றி எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது இத்தனை படம் பண்ண ஒரு டேரக்டர் பெரிய ஐகான் அவரை வந்து நம்ம அப்படி நிமிந்து இதாக பார்க்குறோம் அவர் எப்படி டக்குன்னு இப்படி ஒரு காரியம் நாங்கள் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு நினச்சாருன்னு முதல் கேள்வி வருது ஏன்னா அவர் கண்டிப்பாக தெரியும் ஒரு ஒரு கிரியேட்டர்னா ஒரு ஒரு அது அது எப்படி என்ன என்ன மாதிரி இருந்தால் அது வரும் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஆனால் அவர் இது பண்ணுறாரு ப்ளஸ் அந்த இன்டர்வியூலே பார்த்தீங்கன்னா சுரேஷுமே கொஞ்சம் முன்னுக்கு பின் ஓரனாக பேசியிருந்தார் குழந்தைக்கு அப்பாங்கிறாரு அப்புறமா இல்லைங்கிறாரு அது என்னன்னு எனக்கு தெரில இன்னொன்று என்கிட்ட முழு கதையை மருதுபாண்டிய சொல்ல சொன்னதாக சொல்கிறார் அப்படி எதுவும் உங்கள்கிட்ட சொன்னார் எனக்கு தெரில என்கிட்ட எதுக்கும் முழு கதையை சொல்லணும் ஏன்னா அவர் ஒன்று என்ன கே என்ன கேமரா வேணால் அப்ரோச் பண்ணால் மட்டும்தான் நான் கதை கேட்பேன் இல்லைன்னா நான் கேட்க மாட்டேன் அதிகபட்சம் யாராவது ஒரு ஆக்டர்ஸை சொல்லணுன்னா ரெஃபரன்ஸ் கொடுப்பேன் எனக்கு தெரிஞ்சது ரெண்டே பேர் தான் எனக்கு சசிகுமார் சாரை தெரியும் விஜய் சேதுபதியை தெரியும் ரெஃபரன்ஸ் வேணால் கொடுப்பேன் அதுவுமே முழுமையாக தெரிஞ்சிருந்தால் கொடுப்பேன் இப்போ மருது அசுரவாதம் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து சசிகுமார் சார்கிட்ட நான் ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேருக்கு அறிமுகம் கிடையாது நான் ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்தேன் அதுவுமே வந்து நான் சொன்னது இல்லாமல் அப்புறம் கேமராமேன் கதிர் மூலமாக சொல்லி அது அது பண்ணலாம் நண்பர்களுக்கு அது பண்ணுவோம் முன்னே பின்ன தெரியாதவங்க இன்னொன்று என்ன கேமராமேனாக கேட்டு வராதவங்கள்ட்ட நான் கதை கேட்டதே கிடையாது முதல் விஷயம் ஏன்னா அது ரிஸ்க்கு அது நான் கேட்டது கிடையாது ஆமா மணி தன்னுடைய விளக்கத்தை சொல்லிட்டாரு அதை பத்தி ஒன்றும் இல்லை இன்னொன்னு இந்த நைன்டி டூ நைன்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு இதை சொல்றாங்க நான் நைன்டி டூனு வச்சிருந்தேன் இவர் நைன்டி சிக்ஸ்னு படம் எடுத்துட்டாருங்கிறாங்க நான் ஏன் நைன்டி சிக்ஸ்னு படம் எடுத்தேன் அப்படின்னா அப்ப நான் நான் தஞ்சாவூர் இல்லைன்னு சொல்ல போறாங்களா நான் எங்க கோலாலம்பூர்ல வளர்ந்தேன் நான் தஞ்சாவூர்ல தான் வளர்ந்தேன் நான் அங்கதான் ஒரு மூணு ஸ்கூல்ல படித்தேன் அது மட்டும் இல்லாம எனக்கு இப்போ நைன்டி சிக்ஸ் பேட்ச் ரீயூனியன் நடந்தது அப்படிங்கிறத நான் கிட்டத்தட்ட எல்லா இன்டர்வியூலையும் சொல்லிட்டேன் இந்த படம் ஒரு ரீயூனியன் அடிப்படையாக வச்சு வந்ததுன்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ எனக்கு ரீயூனியன் நடக்கலன்னு சொல்ல போகிறாங்களா இல்லை நான் அதை பேஸ் பண்ணி எழுதலன்னு சொல்லுவேன் நான் அது எல்லாத்தையுமே சொல்லிட்டேன் அதில் யாரை பார்த்தேன் என்ன பார்த்தேன் அதுலேருந்து வந்த கதை தான் அது எப்படி எப்படிலாம் மாறி மருவி வந்தது அதையும் நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ கிளியர் எவிடென்ஸ் என்னோடய பர்சனல் லைஃப்லேருந்தும் நான் ஒரு எவிடென்ஸ் எடுத்து உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஸோ அதையும் இது பண்ணோம் இன்னொன்று கூப்பிட்டு பேசும்போது துரோகம் பண்ணிட்டாரு ஆனால் அவருக்கு நான் அதெல்லாம் கண்டுக்காமல் நான் டீ போட்டு கொடுத்தேன் அப்படின்னாரு முதல்ல நீ நீங்கள் எதுக்கு டீ போட்டு கொடுத்தீங்கன்னு எனக்கு தெரியல துரோகம் பண்ணிட்டாருனோனே எதுக்கு அப்புறம் டீ போட்டு கொடுத்துருக்கீங்க அதுவும் எனக்கு தெரியல து அதை மருது ஒத்துக்கிட்டாருன்னு வேறு சொல்கிறாங்க நீ என்ன ஒத்துக்கிட்டியா துரோகம் பண்ணிட்டேன்னு ஒத்துக்கிட்டியா ஆ டீ நல்லா இருக்குன்னு வேணால் சொல்லியிருக்கலாம் அதான் எனக்கு தெரில சரி ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்குது அதில் வந்து ரொம்ப காசு செலவாகும் அது பண்ண முடியல என்னால் அப்படின்னாரு ஏன் பண்ண முடியல ஏன் உங்கள்கிட்ட காசு இல்லை அடுத்த கேள்வி வருது ஏன்னா பத்து வருஷமாக பாரதிராஜா சாட்டை இருக்கேங்கிறாரு தெரில ரெஜிஸ்டர் படத்துக்கு கூட காசு அதுவும் அவர் தான் டைரக்ட் பண்ண போகிறாருன்னு சொல்கிறாங்க அவர் பேரில் இல்லைனாலும் பாரதிராஜா சார் பேரில் அதை வந்து இது பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை நண்பர்கள் யார் பேரில் அது பண்ணியிருக்கலாம் ஈஸியாக பண்ணியிருக்கலாம் அது ஒரு பெரிய செலவு கிடையாது காரணம் என்னென்னா அவர் சொல்கிறாரு அதுக்கு ஏதோ எழுதியிருக்கணும் லிரிக்ஸ் எழுதியிருக்கணும் இல்லை கதை எழுதியிருக்கணும் பேர் வந்திருக்கணுங்கிறார் எனக்கு அப்படிலாம் தெரியல சொல்லப்போனால் எனக்கு நான் என்னுடைய கதையை ரெஜிஸ்டர் பண்ணுன்னு போனப்போ எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தது யூனியனில் போனேன் இதான் முறை இதான் வழிமுறை இவ்வளோ டைம் ஆகும்னு ரொம்ப கிளியராக சொன்னாங்க கரெக்டாக அந்த கார்டு வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த சர்டிஃபிகேட் வந்துருச்சுன்னா கரெக்டாக ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்க ரொம்ப ப்ராப்பராக ரெ
இல்லைப்பா படம் நல்லா இருக்குன்னு பாராட்டா கூப்பிடுறாங்கன்னு நினச்சிட்டு தான் போயிட்டேன் அப்படின்னாரு இதுதான் சொன்னார் அப்படின்னா எனக்கு என்ன டீட்டெயில்னே சொல்லாமல் கூப்பிட்டுருக்குறாங்க அதுவே முதல்ல எனக்கு சரியாக படலை நீங்கள் ஒருத்தரை ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்றீங்கன்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு தானே கூப்பிடுவீங்க இப்போ உங்களை கூப்பிட்றோன்னா என்ன டீட்டெயில்னு சொல்லிட்டு தானே உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு மெசேஜ் வந்திருக்கும் சும்மா வாங்கன்னு சொன்னால் அது எனக்கு தெரில அசம்ஷன் என்னவாக இருக்கும் படம் நல்லா போயிட்டு இருக்கு படத்தை பற்றி ஏதோ பாராட்ட போகிறாங்க இப்படி ஒரு படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி சொ அதுக்குன்னா அவர் போயிருக்காரு இன்னொன்று அவருமே ஏதோ தயங்கினதாகவும் ஏதோ குற்றத்தை ஒப்புத்துக்கிட்ட மாதிரி ஏதோ அந்த ஒரு துணியில் சொன்னாங்க அப்படிலாம் கிடையாது அவர் வந்துட்டு என்கிட்ட சொன்னது என்னென்ன இல்லைப்பா அவர் ஏதோ ரெண்டு மூணு ஃபோட்டோ வச்சிருக்கேன்னு சொல்லி காட்டுறாருப்பா எனக்கு என்னென்னு புரியல அப்படின்னு தான் எனக்கு சொன்னார் நான் சொன்னேன் சார் ஏதா இருந்தாலும் என்கிட்ட பேச சொல்லுங்கள் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு யாருமே டைரெக்டாக ஃபோன் பண்ணல இப்போ வரைக்கும் இந்த சுரேஷுங்கிற நபரோ இல்லை பரதராஜா சாரோ இல்லை பாரதி சாகரோட மேனேஜர்ஸோ யாருமே எனக்கு ஃபோன் பண்ணலை ஸோ இது எனக்கு டைரக்ட் இது வரல மருது மூலமாக ஃபோன் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க அப்போ நான் மருதுகிட்ட சொன்ன வார்த்தை இதுதான் என்னென்னா எனக்கு இப்படி ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு யூனியன்லேருந்து கூப்பிட்ருந்தாங்க இல்லை லீகலாக கூப்பிட்ருந்தாங்கன்னா தாராளமாக போய் இந்த மாதிரி நம்ம எவிடென்ஸை ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் அது வீட்டில் அவரோட வீட்டில் அதுவும் அவரோட உதவியாளருங்கிற ஆ அதான் எங்கேருந்தோ அவரோட ஸ்பேஸ் அது அங்கே போய் நமக்கு நமக்கு நியாயம் கிடைக்கும் நம்ம எப்படி நம்பணும் இன்னொன்று அதுக்குன்னு முறையாக ஒரு யூனியன் இருக்குது அங்கே சொல்லிவிட்டா அவங்க பார்த்துக்க போகிறாங்க இது வந்து ஒரு அது தெரில அது எனக்கு வேறு மாதிரி தான் அது தோணுச்சு வேறு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எதுக்கோ கூப்பிடுற மாதிரி தான் அது தோணுச்சு எனக்கு அது அது எனக்கு சரின்னு படலை இப்போவும் எனக்கு சரின்னு படலை ஸோ இன்னொன்று அவர் அதான் வந்து நஷ்ட ஈடெல்லாம் கேட்கலை நாங்கள் வந்து மன்னிப்பு தான் கேட்க சொல்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை சொல்லியிருக்காரு ஆனால் அப்படியே அடுத்த இன்டர்வியூவில் பாரத ராஜா சார் பேசும்போது அது அதர் லாங்குவேஜ் ரைட்ஸ் எல்லாம் சுரேஷை தான் பண்ண வைக்கணும் அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு முரண்பாடு இருக்குது இன்னொன்று யார் மன்னிப்பு கேட்கணுங்கிறத நான் கடைசியாக நானே வர்றேன் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு நான் வர்றேன் அப்படி சும்மாலாம் விட்டுற போகிறதில்ல அதான் நான் வரல நான் வரலைங்கிறத ஒரு மேட்ராக வேறு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அது என்னென்னா அது வரலைங்கிறது வந்து அது ஒன்றும் ஒரு மரியாதை குறைவான விஷயம்லாம் கிடையாது ஏன்னா அது முறை இல்லை அவ்வளோதான் என்னை வந்து நீங்கள் ஃபோனில் பேசியிருந்தால் கூட நான் இந்த டீட்டெயிலாக தான் நான் சொல்லியிருப்பேன் என்னை யாரும் டைரெக்டாக அவங்க சைடில் இது பண்ணல மருந்து மூலமாக தான் என்னை காண்டாக்ட் பண்ணாங்க இன்னொன்று அது இப்போ வேண்டிய எனக்கு இல்லை இன்னொன்று அந்த மொத்த இதில் ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணாங்க என்னென்னா விஜய் சேதுபதி நல்லவர் அப்படின்னு அவங்க ஒத்துக்கிட்டாங்க சந்தோஷம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது எங்கள் நண்பர் நல்லவர் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயந்தான் அந்த நல்லவர்கிட்ட நீங்களே போய் கூட கேட்கலாம் இந்த ஸ்கிரிப்டை நான் எப்போ அவர்கிட்ட சொன்னேன் அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொல்லிவிட்டு அப்புறமா தான் ப்ரொடியூசர் அப்புறம் தான் அதுக்கப்புறமா தான் அந்த டிஸ்கஷன் நடந்தது அதனால் நீங்கள் அவர்கிட்டையும் கூட போய் எனக்கு ஏதாவது ஒரு வேளை அவர் சொன்னால் நீங்கள் நம்புவீங்கன்னா நீங்கள் அவர்கிட்டையும் ஒரு தடவை கேட்டுங்க நல்ல விஷயம் நைன்ட்டி சிக்ஸ் டிசைன் பார்த்தேன் பிரமாதமாக இருந்ததுன்னு பாரதராஜா சாரே சொல்லியிருக்காரு அந்த இன்டர்வியூவில் சொல்கிறேன் பிரமாதமாக இருக்குது அப்படின்னு அப்போ பாரதராஜா சாருக்கு அந்த நைன்டி டூங்கிறது ஞாபகம் வரலையா முதல் கேள்வி ஏன்னா நைன்டி டூனு தான் ஃபஸ்ட்டு டைட்டில் வச்சுருந்தேன் அப்படின்னாரு பாரதராஜா சாருக்கு அது ஞாபகம் வரலையா என்று முதல் கேள்வி அகெயின் சீன் வைஸ் நைன்டி பர்சன்ட் இந்த படம் அதே தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதாவது என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்னு சொல்லி நான் கேட்டுக்கிறேன் அகெயின் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் உங்கள் கையில் ஸ்கிரிப்ட் இல்லைன்னா சீன் வைஸ் அதே தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டு பேரில் யாரோ ஒருத்தர் அதை எனக்கு அதை ப்ரூவ் பண்ணட்டும் திரும்ப இடையில இடையில படம் பிரமாதம் பிரமாதம்னு வேறு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி ஒரு படத்தை காப்பி அடிச்சு எடுக்க முடியுமா அந்த கேள்வி இன்னொன்று அது சொல்லும் போதே பார்த்தா நிறைய விஷயங்களை அவங்க வந்து ஒரு எனக்கு தெரில அந்த ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி இல்லை ஒரு நிதானம் இல்லாமல் சொன்ன மாதிரி இருந்தது மருதுவோட படம் வந்து வெல்கம் டு சென்னையோ வெல்கம் சென்னையோ ஏதோ சொல்கிறார் அவர் என்ன சொல்கிறார் வணக்கம் சென்னை உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறதுங்கிறாரு சுரேஷ் ரெண்டு பேரும் ஒரு படத்தோட பேரை முதல்ல சரியாக சொல்லலை அது சென்னை உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது அதுதான் அந்த படத்தோட டைட்டில் அது அதை மட்டும் கிடையாது அவங்க டைட்டிலையே அவங்க மாற்றி தான் சொன்னாங்க அவர் ஃபஸ்ட்டு சொல்லும் போது பாரதி என்கிற பால் பாண்டிங்கிறாரு எழுதி காமிச்சது பார்த்தா பால் பாண்டி என்கிற பாரதின்றது இது என்ன என்ன அது ஏன் அவ்வளோ கன்ஃபியூஷன் எனக்கு தெரில சரி அகெயின் அந்த ஏன்னா நான் அதில் ஏற்கனவே சிலது ரிப்பீட் ஆகலாம் பட் அந்த அந்த இதில் அவங்க பேசுனதுனால நான் சொல்லி
அதை வச்சு நீங்களே ஒரு யூகம் பண்ணி அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு குற்றச்சாட்டை வைப்பீங்க ஒருத்தர் வசைப்பாடுவீங்கன்னா அது எனக்கு என்னன்னு தெரியல மறந்துட்டேன்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி அது ஒரு அது எப்படி மறப்ப அப்படின்னு சொல்லி அவரை அவர் மேலே ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க நம்ம ஒரு விஷயத்தை எப்போ மறப்போம் அது அவ்வளோ சிக்னிஃபிகண்ட்டாக இல்லைன்னா மறந்துடுவோம் அதில் அப் அந்த அளவில் தான் அது இருந்திருக்கு அப்படின்னாங்க அதுக்கு வரலன்னா வரல அவ்வளோ தான் இப்போ இப்போ நான் பண்ண படங்களில் சில படங்களை வந்து எனக்கே ரொம்ப நல்லா ஞாபகம் இருக்கும் சில விஷயங்கள் அதில் ஒரு சில சீன்ஸ் எனக்கே ஞாபகம் இருக்காது இப்போ எழுதின கதைன்னா எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கும் இப்போ என் கூட ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்கும் என்னோட சீன் சீனாக சொல்ல முடியுமான இல்லை ஏன்னா அது அவங்க எழுதில் எழுதுனது நான் இப்போ கேட்டிங்கனாலும் என்னால் உட்காந்து ரெண்டு மணி நேரம் ஸ்கிரிப்ட் அப்படியே நான் சொல்லுவேன் அந்த மாதிரி அவங்க சொன்னாங்கன்னா நான் சந்தோஷப்படுவேன் நீ கருவை தூக்கி இருந்தால் பரவாயில்ல நீ குழந்தையே தூக்கிட்டு போயிட்டேன்னு அவங்க எந்த குழந்தைன்னு எனக்கு முதல்ல தெரியணும் அந்த குழந்தை எது நீங்கள் எதோ ஒன்று வச்சுருப்பீங்க இல்லை ஸ்கிரிப்ட்டுன்னு அதை எனக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்கள் அது ஏன்னா அது அது எனக்கு தெரியல அது குழந்த குழந்தைன்னா அந்த குழந்தை யார் அந்த குழந்தை அது ஏதாவது இருந்துச்சு ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இன்னொன்று ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி நைட்டு போய் ஸ்டார் ஜெராக்ஸில் வந்து ஸ்பைரல் பெயின் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரக்கூடாது நீங்கள் என்றைக்கு எழுதுனீங்களோ அந்த ப்ரூஃபோடு வரணும் இப்போ நான் வந்திருக்கிறேன்ல இதுக்கு பேர் தான் ப்ரூஃப் சும்மா மணக்க மணக்க இன்றைக்கி அப்படியே ஒரு ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்துருக்கேன் ஏன்னா அப்படி தான் இருந்தது அவர் காமிச்ச ஃபோட்டோலாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் இருந்தது அப்படியே அன்றைக்கி அன்றைக்கி ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து காமிச்ச மாதிரியே தான் இருந்தது ஸோ அந்த அதில் அந்த இது இருக்கணும் நம்பகத்தன்மை இருக்கணும் அதாவது இத்தனை நாள் முன்னாடி எழுதி எடுத்த ஸ்பைரல் பைண்டோ இல்லை கைப்படம் எழுதுனதோ இல்லை ஏதோ ஒரு இடத்துல ரெஜிஸ்டர் பண்ணதோ அந்த நம்பிக்கையோடு வரணும் குறைஞ்சபட்சம் அதை வச்சு என்ன பண்ண முடியும்னு எனக்கும் தெரியல ஆனால் குறைஞ்சபட்சம் அதோடையாவது வரணும் சில வார்த்தைகள் குறிப்பாக ஏன்னா அன்னைக்கு கூப்பிட்டது சுமூகமான முறையில் முடிச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் கூப்பிட்டேன் அவர் வரலை அப்படின்னாங்க அது என்ன அந்த சுமூகமான முறையில்னா என்ன எனக்கு தெரிஞ்சு இதுக்கு ஒரு காசு கொடுங்க தொட முடிச்சுப்போம் அப்படின்னு அது நான் ஏன் தரணும் நான் எழுதின ஸ்கிரிப்டும் நான் ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன் அதனால் அந்த சுமூகத்துக்கெல்லாம் இங்கே இடம் இல்லை இன்னொன்று இதை களவாண்டுட்டு போய் எங்கே கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காப்புல அப்போ நீ சேர்ந்து என்ன மா மாவாட்டிக்கிட்டு இருந்தியா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை மீடியாவில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு அது அப்படிலாம் பண்ணலாமா எனக்கு தெரியல மீடியா பீப்புள் நீங்கள் தான் சொல்லணும் ம் இன்னொன்று அவர் சொல்லியிருக்காரு அந்த ஒரு நாள்லே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கதை கிடச்சிதுன்னா எழுதி பைன் பண்ணி எடுத்துடலான்னு நான் என்ன சொல்கிறேன் அதே ஒரு நாள் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க உங்கள் ஸ்கிரிப்டை எடுத்துகிட்டு வாங்க இல்லையா நானே நைன்டி சிக்ஸ் எங்கேயாவது எங்கே ஓடுதுன்னு நான் கேட்டு சொல்கிறேன் போய் பார்த்துட்டு கூட வந்து சொல்லுங்கள் ஏன்னா நைன்டி பர்சன்ட் அதே தான் தானே சொல்கிறீங்க வந்துட்டு அந்த டேரக்டர் சாரி சுரேஷ் அதை எழுதினவர் அவர் வந்து சொல்லட்டும் இல்லையா அது சம்மந்தப்பட்டவங்க யாராக இருந்தாலும் சரி வந்து அதை சொல்லட்டும் என்ன பார்த்துப்போம் அதான் கதை தான் அதான் அதான் இப்போ ஐயோயோ அது கிடையாது பார்த்துட்டு பார்த்தேன்னு சொல்லக்கூடாது ஸ்கிரிப்டை சொல்லணும் ஏன்னா டைலாக்லேருந்து எல்லாம் அதே தான் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது ஒன்று ம் ஆ கேமரா மூமெண்ட் வரைக்கும் சொல்கிறேன் நடித்து காட்டுவேன் வேறு சொல்லியிருக்காரு மருதுக்கு நடித்து காட்டுவாராம் அவர் எங்கள் நீங்கள் நான் இன்னொரு ப்ரெஸ் மீட் கூட வேணாலும் நான் அரேஞ்ச் பண்ணுறேன் வந்து நின்று நடித்து காட்டட்டும் அத்தனை டயலாகையும் கரெக்டாக சொல்லட்டும் பார்ப்போம் இன்னொன்று அது திரும்ப சில வார்த்தைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இல்லை ரொம்பவே காயப்பட்டது நேற்று இருந்திருந்தால் அது இன்னும் எங்களுக்கு அது எங்களுடைய வருத்தம் இன்னுமே தெரிஞ்சிருக்கும் மெயின் கல்ப்ரிட் அப்படிங்கிறாரு காசு கொடுத்தாங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு நான் என்னோடய இரு வருஷ ஃப்ரெண்டுக்கு நான் காசு கொடுத்தேனான்னு கேட்குறாரு கல்லொழி மங்கன்னு சொல்கிறாரு கொன்றுவேங்கிற ஒரு வார்த்தையும் ஒரு இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருக்காரு இதெல்லாம் ஓகே அவர் சொன்ன மாதிரி தான் நாங்கள் மதிக்கிற ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது நம்ம தமிழ் சினிமாவோட ஒரு என்ன சொல் டாப் த்ரீயில் நம்ம அவரை வச்சு கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் 
அவ்வளோ பெரிய ஒரு இயக்குனர் இமயங்கிற ஒரு பட்டம் இருக்கு அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு த இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை அதுவும் மீடியாவில் எந்தவித ப்ரூஃபுமே இல்லாமல் இப்போ வந்து அவர் என்கிட்ட தான் சொன்னார் அதை தான் நான் எடுத்தேன் இப்படிலாம் எந்த ப்ரூஃபும் கிடையாது அவர் உங்கள் கூட ஒரு பத்து வருஷம் இருந்தார் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக அப்படி அவர் உங்கள் கூட பத்து வருஷம் இருக்கார் அவருக்கு ஏதாவது நீங்கள் செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் செய்யுங்க உங்கள் அசிஸ்டன்ட் நீங்கள் செய்யுங்க அவருக்கு நீங்கள் வந்து ப அதான் ஸ்கிரிப்ட் வச்சுருக்காருங்க நீங்களே நீங்கள் ஏன் நீங்களே ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் நீங்களே டைரக்ட் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை அவரை டைரக்ட் பண்ண விட்ருக்கலாம் ஏதோ ஒன்று பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை பொருளாதார உதவி பண்ணி அட்லீஸ்ட் அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கலாம் நாங்கள் எதுக்கு அதை பண்ணணும் இன்னொன்று அவர் சொன்னாருங்கிறதுக்காக ஒரு ரெண்டு படம் பண்ண டேரக்டர் அந்த படத்தோட ஸ்டாண்டர்ட் என்னென்னு தெரியும் அதை அவரே பாராட்டியிருக்காரு இந்த நைன்டி சிக்ஸையும் அவரே பாராட்டியிருக்காரு கூப்பிட்டு அப்படி ஒரு வார்த்தையை சொல்லலாமா நாங்கள் யாராவது அப்படி ஒரு வார்த்தையை இப்போ இந்த ப்ரெஸ் மீட்டில் அப்படி பயன்படுத்தியிருந்தால் நாளைக்கு எங்கள் நிலமை என்ன ஆகும் யோசிச்சு பாருங்கள் அப்படி கொச்சையாக ஒன்று பேசியிருந்தால் முதல்ல மீடியா முதல்ல எங்களை சும்மா விடுவீங்களா இல்லை ஃபிலிம்ஸில் இருக்கிறவங்க எங்களை சும்மா விடுவாங்களா இன்றைக்கி வரைக்கும் அவர் சொன்ன அந்த வார்த்தைகளுக்கு உங்கள் சைட்லேருந்தோ எந்த சைட்லேருந்து எதுவும் இல்லை காரணம் என்ன அவருடைய பொசிஷன் அவ்வளோ பெரிய இடத்துல இருக்கிறாரு அதனால் யாரும் ஒன்றும் சொல்லலை அப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு கூடுதல் பொறுப்பு அவருக்கு இருக்குது ஸோ அதுக்கும் எனக்கு பதில் வேணும் சிந்திக்க ஆற்றல் அற்றவன் இன்னொன்று என்ன ஆற்றல் இல்லாதவன் அப்படின்றதோ மூளை பஞ்சம் என்னென்னமோ சொல்லியிருக்காரு இங்கே யாருக்கும் எதுவும் எந்த பஞ்சமும் கிடையாது எத்தனை கதை வேணும் எங்கள்கிட்ட இருக்குது எங்கள் டீமில் எல்லாருமே நாங்கள் எங்கள் கதைகளை எழுதி தான் எடுத்துருக்கோம் யார்கிட்டேருந்தும் வாங்கி எடுக்கலை எங்களுக்கு எந்த பஞ்சமும் கிடையாது ஒருவேளை நாங்கள் என்ன சொல்கிறது அப்படி என்ன சொல்கிறது அவர் சொல்கிற மாதிரி இருந்தால் நாங்கள் எழுதி எடுக்க முடியாது முதல்ல அது முதல் இன்னொன்று அது அதை 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 ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கும் திரும்ப அதான் அவர் அவரோட ஸ்கிரிப்டை தான் கொடுத்தாகணும் கடைசியாக என்னுடைய ஒரு வருத்தம் என்னென்னா அது உங்களுக்கு தான் அது அந்த அந்த கடைசியாக அந்த ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து இதில் வந்து அந்த இன்டர்வியூ முடியும் போது அந்த ஸோ கால்ட் அந்த இன்டர்வியூ எடுத்தவர் இருக்கீங்களா அந்த இன்டர்வியூ எடுத்தவர் சினி விகடனில் இன்டர்வியூ எடுத்தவர் இங்கே இருக்க இருக்க வாய்ப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா சரி பரவாயில்ல ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி தான் விகடன்லே அவங்களுடைய ஆன்லைனில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணத்துக்கான அந்த சர்டிஃபிகேட்டை போட்டிருக்காங்க ஆன்லைனில் ஒரு ஆர்டிக்கலே வந்திருக்கு ஒன்று அந்த கேள்வியை நீங்கள் கேட்டிருக்கணும் கேள்வி கேட்கலை இது ரெஜிஸ்டர் பண்ண ஸ்கிரிப்ட் ஸ்கிரிப்ட் ஆச்சேன்னு கேட்டிருக்கணும் கேட்கலை நீங்கள் உங்கள் ஸ்கிரிப்டை ஏன் எடுத்துகிட்டு வரலன்னு கேட்டிருக்கணும் கேட்கலை பரவாயில்ல அது ரெண்டு விஷயம் உங்களுக்கு தெரியலன்னு கூட வச்சுக்கலாம் நினைக்கிற விஷயம் நடக்கணும் வாழ்த்துக்கள் என்னது இது நினைக்கிற விஷயம் நடக்கணுன்னா அது அவங்க நினைக்கிறது சரின்னு நீங்கள் முடிவுக்கு வந்துட்டீங்களா இல்லை அவங்க கொடுத்த ப்ரூஃப்லாம் நீங்கள் சரின்னு நம்பிட்டீங்களான்னு எனக்கு தெரியல கொஞ்சம் இந்த விஷயமா இந்த மாதிரி சென்சிட்டிவான விஷயம் ஏன்னா இது ஒன்றும் ரெண்டு சின்ன பசங்களுக்கு இடையில் நடக்கிற சண்டை இல்லை வந்து நாலாவது வாரம் நல்லா ஓடிட்டு இருக்க படத்தை பற்றி எந்தவித ஒரு ப்ரூஃபும் இல்லாமல் தப்பாக சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க அதை பற்றி ஒரு இன்டர்வியூ எடுக்கும் போது எவ்வளோ பொறுப்பு வேணும் நினைக்கிறது நினைக்கிற விஷயம் நடக்கணும் வாழ்த்துக்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நிதானமாக அதை யோசிச்சு பாருங்கள் அது சொன்ன விஷயம் சரியா அப்படிங்கிறத நீங்களும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஏன் இதை வந்து நான் இவ்வளோ உரிமையோடு சொல்கிறேன்னா இந்த படத்துக்கு உங்களில் பல பேர் ரிவ்யூ பண்ணிங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஏன் அதுக்கு மேலே கூட சொல்லலாம் எல்லாரும் அதை பற்றி பாசிட்டிவாக எழுதியிருக்கீங்க ஒரு இதை பற்றி ஒரு எங்கேயுமே இது ஒரு தப்பாவோ இதாவோ எதுவுமே எழுதலை இவ்வளோ பாசிட்டிவாக நீங்கள் செலிப்ரேட் பண்ண ஒரு படம் தான் அதுக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும்போது மட்டும் அதை ஏன் அப்படி அப்படி டிவைடடாக பார்க்கணும் உடனே இதை வச்சு க ஏன்னா அதை பற்றி எதுவுமே சொல்லலை இன்னொரு சைடை பற்றி சொல்லவே இல்லை ஒவ்வொரு சைடை மட்டும் சொல்லிவிட்டு அப்படியே நிறுத்துறீங்க அது சரியா அகெயின் அவ்வளோதான் எனக்கு சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் அவ்வளோதான் இனிமேல் ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம் உங்களுக்கு ஹெட்லைன் கொடுக்கறதுக்கு நான் இங்கே வரல சார் மன்னிச்சிருங்க <laughs> 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 
இப்போ <laughs> இப்ப ஒரு கட்டாயத்துக்கு உள்ளாகிட்டாங்க இந்த பிரெஸ் மீட் வைக்கிறது இந்த பிரெஸ் மீட் வைக்கணுமான்றதே ரொம்ப யோசிச்சு தான் வச்சோம் ஏன்னா மெயினா மருது பாண்டியனுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு தேவையில்லாத மன உளைச்சல் நான் கூடிய டிராவல் பண்ணுறதுனால தெரியுங்க இந்த கதையை பிரேம் எப்பிலிருந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு அவர் எப்ப அவரோட லைஃப்ல நடந்தது இந்த ஸ்கிரிப்ட் அவர் எப்போ சொன்னார் எல்லாமே தெரியும் அப்படி ஒரு ஏன்னா இப்போ எனக்கெல்லாம் உண்மை தெரியும் தெரிஞ்சுட்டு நான் இந்த பிரெஸ் மீட்டு கூட வரலன்னா ரொம்ப தப்பா இருக்கும் இந்த பிரெஸ் மீட்டோட நோக்கமே அதான் இன்னொரு விஷயம் நான் கேட்டுக்கிறேன் இதே லா லாஸ்ட் ப்ரெஸ் மீட்டாக இருக்கட்டும் இதுக்கு மேலே அவங்களும் மீடியாவுக்கு போய் பேசுகிறாங்கன்னா அது அவங்களோட தனிப்பட்ட விருப்பம் என்னோடய ஒரே ஒரு கேள்வி இதோட எண்டில் என்னென்னா ரைட்டர்ஸ் யூனியன்னு ஒன்று இருக்குது பாக்கியராஜ் சார் அதுக்கு தலைவர் பாக்கியராஜ் சார் எல்லாருக்குமே தெரியும் எல்லாரும் போய் ஈஸியாக அப்ரோச் பண்ணலாம் அவர் ஒரு பெரிய படத்துக்கே கூப்பிட்டு பேசி எல்லாமே ஒரு இப்போ அதுக்கு ஒரு தீர்வும் வந்துருக்கு ஒரு லீகலாக போக வேண்டிய தீர்வுக்கு எதுக்கு திருப்பி திருப்பி வெளியில் வந்து மீடியாவில் பேசிக்கிட்டு மீடியாவில் பேசிக்கிட்டு ஒன்றுமே புரியல இதுக்கு மேலே இதை பற்றி பேசிக்க வேண்டாம் ரைட்டர்ஸ் யூனியன் ஒன்று இருக்குது அவங்கள்ட்ட ஏதாவது ப்ரூஃப் இருந்துச்சுன்னா அங்கே அவங்க காமிக்கிட்டோம் பிரேம்ட்டே இருக்குது பிரேமும் காமிக்கிட்டோம் ரைட்டர்ஸ் யூனியனில் அதை கேட்டுட்டு என்ன முடிவோ சொல்லட்டும் கேட்குறப்ப எந்த கால மனசை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோ எந்த கால மனசை பாதிக்குதோ அந்த கால ஆட்டோமேட்டிக் எத்தனை வருஷங்கள் அளவுக்கு மைண்டில் இருக்குன்ட்டு நான் மனசை பெரிய பெருசாக டச் பண்ணாத கலைகள் வந்துட்டு தொடாத கலைகள் வந்துட்டு அந்த காலத்தில் ஆட்டோமேட்டிக்காக மறந்து கா கா போக மறந்து போயிடுவோம் நம்ம போயிடுவோம் நம்ம மனசு சொல்லிட்டு வந்து சுரேஷ் அந்த காசு நான் ஒப்பீனியன் கொஞ்சம் கேட்டேன் ஒப்பீனியன் சொல்லி முடிச்சிட்டேன் முடிச்ச ரொம்ப சொல்லி அந்த பிரேம் போய் காசு கொடுக்காத வந்து எனக்கு விசம் செய்யணும் தாட்டை வந்து சுரேஷ் கலை பற்றி சுரேஷ் கலை ஒரு சின்ன தாட்டுடன் வேலையாக இருந்து சுரேஷ் கலை பற்றி இந்த மாதிரி கதை கேட்டேன் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை ஒன்று நான் சொல்ல கிடையாது வந்துட்டு அது திங்கிங்கில் எந்த விஷயம் வந்துட்டு சரி இதான் பாராட்டு சாலை சொன்னேன் வந்துட்டு சரி எனக்கு கதை வல்ல வரும் பிரேம்ல இருக்க கேட்க எனக்கு விஷம் செய்து காட்டை இருக்கு வல்ல சார் இருக்கும்ட்டு இந்த கதை மாதிரி நீதானின் பொண் வசந்தம் இருக்கு ஆட்டோகிராஃப் இருக்கு நீங்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்டர் செய்ய போனீங்கன்னா அதோட இதோட ஒரு சாயல் அதுல இருக்கு சொல்லிடுறேன் இத மாதிரி பல சாய் இருக்கும் என்னைக்காவது என்னோட டிஸ்கஷன்ல அவங்க எல்லாம் இத மாதிரி அவ்வளவு இதுக்கு நான் இந்த கதையை சொன்ன உடனே சத்தே கீழ் பண்ணவங்க இங்க எல்லாம் இருக்காங்க ஆச்சு முதல்ல நீ வந்து பிஃபோர் சன்செட் நான் அந்த படத்தை பாத்துருக்கேன் ஏன்னா அது ஒரு ஆஃப்டர் சன்செட் ஒரு நைட்ல நடக்காங்க அதை முதல்ல அதை பார்த்து ஏன்னா ஏதாவது சாயல் வந்துட போகுது ஏன்னா உடனே சொல்லுவாங்க இப்ப இங்கிலீஷ் படங்களோட ஒருத்தர் அதை பத்தி எழுதுல அந்த படத்தை நான் கடைசி வரைக்குமே பாக்கல நான் என்ன சொல்றேன் எழுதி முடிச்சுட்டு பாக்குறேன் ஏன்னா எனக்கே அந்த தாக்கம் வந்துடும் எழுதும் போது முட்டி நின்றுவோம் சார் இது மாதிரி பல படங்கள் இருக்கு சார் சாயல் இருந்துருந்ததுன்னா கன்ஃபார்மா என்ன வார்ன் பண்ணிருப்பார் அந்த இதே மாதிரி ஒரு கதை இருக்கு நீ கேர்ஃபுல்லா இருந்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் அவர் டிஸ்கஷன்ல வந்து அவருடைய கதை மட்டும் சொல்லிட்டு போயிருக்க மாட்டார் கண் கண்டிப்பா ஒரு கதை எழுதும் போது கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு மேல எங்க ரெண்டு பேருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்கு இருந்திருந்தா கண்டிப்பா சொல்லியிருப்பாங்க இன்னொன்னா இந்த பேச்சு கூட வரல இது ஆட்டோகிராஃப் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்க நான் கூட இன்னொன்னா நமக்கு இந்த கதையில நமக்கு மனசு ஒட்டிடுச்சுன்னா இதை பத்தி தான் நம்ம வந்து அந்த டிஸ்கஷன்ல பேச முடியும் பல விஷயங்கள்ல ஞாபகம் நான் சொன்ன கேமராமேனா நானே நூறு கதைகள் கேட்டிருக்கேன் ரெஃபர் பண்றதுக்கு நடிகர்களுக்கோ இல்ல வேற யாருக்கோ ரெஃபர் பண்றதுக்கு நான் ஒரு நூறு கதைகள் கேட்டிருக்கேன் அந்த இருநூறு கதைகள் எனக்கு ஞாபகம் ஒரு கதை இருக்காது ஒரு அஞ்சு கதைகள் ஆனா டைலாக் வரைக்கும் எனக்கு ஞாபகம் ஏன்னா இப்ப இந்த கதையோட இது வந்து இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி குமார்ராஜா சார்ட்ட சொல்லியிருக்கேன் பாலாஜிட்ட நான் சொல்லியிருக்கேன் டிஸ்கஷன்ல வந்து மருது பாலாஜி பக்ஸு சரஸ் என்னோட அஸ்டன்ட் அவுத்தா ராமகிருஷ்ணன் எல்லாருமே அங்கே இருந்திருக்காங்க இவங்களுக்கு வந்து நான் இதுக்கு ஒன்றும் என்ன சொல்கிறது சம்பளமோ எதுவும் நான் தரல நட்பு ரீதியாக வந்து எனக்காக ஒர்க் பண்ணாங்க ஸோ கண்டிப்பாக அதுக்கு நான் நன்றி சொல்லணும்னு தோணுச்சு ஆனால் என்னென்னா திரும்பவும் நான் சொல்கிறேன் அதான் அந்த டிஸ்கஷன் நடக்கும்போது இருந்த இது தான் இருந்த ஸ்டேஜ் தான் இது இது இந்த ஸ்டேஜில் தான் டிஸ்கஷன் நடந்திருக்கு நீங்கள் இதோட ஆத்தன்டிசிட்டி வேணால் செக் பண்ணிக்கோங்க